ప్రాణమాత మంచమ్మ ప్రేమించే నాన్న నమ్మకస్తుడైన ఫ్రెండ్ సిన్సియర్ అయిన పనివాడు అతిపెద్ద మేధావి ఏదో ఒక గుర్తింపు కోసం పరుగులు తీస్తూనే ఉన్నాం కానీ ఏ గుర్తింపు లేకపోయినా సొంత పేరు కోసం నీడల ప్రపంచంలో పనిచేస్తూ ఒక దళం ఉంది గూఢచారులు ద స్పాయిస్ ప్రపంచాన్నే జయించిన అలెగ్జాండర్ లాంటి మహా చక్రవర్తులు అందరికీ తెలుసు కానీ వాళ్ళని గెలిపించిన గూఢచారుల గురించి ఎవరికీ తెలియదు ప్రపంచంలో ప్రతి దేశ ప్రభుత్వము తన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి వాడే నమ్మకమైన అస్త్రాలు గూఢచారు మనకి తెలియకుండా మన కంటికి తెలియని ప్రమాదాన్ని పసిగట్టి ఆపేవాడే గూఢచారి కానీ అదే గూఢచారి అతి పెద్ద ద్రోహం చేస్తే కంటికి కనపడని ఆపదని అతడే సృష్టిస్తే ఆ ప్రమాదం ఎంత కాదమో మనకు అర్థం కాదు అది మన వైపే వస్తుందని తెలియకుండానే మనం కాలాన్ని గడిపేస్తున్నాం అది మన మీద అటాక్ చేయడమో తెలియదు మనం డెస్ట్రాయ్ అవ్వడమో తెలియదు ఈ నిజాన్ని నేను బయటకు తీసుకురాలేను కానీ ఒకరోజు ఇది బయటకు వస్తుంది ఎవరో ఒకరు దీన్ని వెలుగులోకి తీసుకొస్తారు చాలా రోజులుగా సంతాన ప్రాప్తే లేదు ఎంఎంకే పార్టీ వాళ్లే సహాయపడ్డారు అవునన్నగారు మన పార్టీ ఉన్నట్టు మన హౌస్ ఓనర్ కే తెలియట్లేదు ఏంటి మంది గుంపు కూడారు ఇంట్లో ఎవరైనా పోయారని అడిగాడు ఎలాగైనా ఫేమస్ అవ్వాలి అన్నగారు నాది ఒక ఆలోచన అన్నగారు సుమ క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ లో గానీ బిగ్ బాస్ లో కంటెస్టెంట్ గా గానీ చెరిపోయాం అనుకోండి టీవీ వల్ల బాగా రీచ్ ఉంటుంది పక్కోడి ఛానల్ కి మనం ఎందుకు అన్నగారు వెళ్ళడం మనం ఏ ఛానల్ పెడితే పోలా టీవీ ఛానల్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా అనుకోగానే మొదలు పెట్టడానికి ఇదేమైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ అది మొదలు పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దానికి అసలు ఖర్చే ఉండదు అన్నగారు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే సరిపోతుంది మరి ఎందుకు ఆలోచన పదివేల ఛానల్ మొదలు అన్నగారు పది లక్షల ఛానల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ కంటెంట్ కావాలి కంటెంట్ కంటెంటే కదా టికెట్ ధర తగ్గించి మంది ధర్నా చేద్దాం అది ఆపడానికి వచ్చిన సెలబ్రిటీస్ తో ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం ఎలా ఉంది అదిరిపోలా ఈ పోరాటాలు అవి ఇవి చేస్తే వైరల్ అవ్వలేము అన్నగారు గొడవలు అల్లర్లు అవి మన కంటెంట్ ఒక విగ్రహాన్ని ఇనాగరేట్ చేయకుండా ఆర్కే బీచ్ దగ్గర కవర్ చేసి ఉంచారు కదా వాట్ విగ్రహం మ్యాన్ అది ఎవరి విగ్రహం ఎవరికి తెలుసురా ఆ విగ్రహాన్ని ఓపెన్ చేయమని ఒక పోరాటం చేద్దాం ఆ పోరాటం అల్లర్లుగా మారి దొమ్మి అవ్వాలి అల్లర్లు చేస్తే మనకేంటి అన్నగారు ట్రెండింగ్ అనేది సీసా గేమ్ లాంటిది పైనున్నోడిని పట్టుబట్టి మరీ ఎవడైతే కిందకి దింపుతాడో వాడే మళ్లీ పైకి వస్తాడు ఇవాళ ఏపీ పోలీసులో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నవాడు ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్రకాష్ ఏపీ పోలీస్ ట్రెండ్ అయిన ప్రతిసారి దాని వెనకున్న కారణం విజయ్ ప్రకాష్ మనం చేసే ఈ పోరాటం వల్ల వాడికి 
బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేయాలి ఈ పోరాటంలో మనం వాడి పేరు చెడగొడితేనే మన పేరు మారుమోగేది వాడు విలన్ అయితే మీరు హీరో అయినట్టే మన పార్టీ చేస్తున్న శాంతియుత పోరాటానికి అడ్డు తగిలి విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న పోలీస్ శాఖ పబ్లిక్ లో అట్రాసిటీ పబ్లిసిటీ వాతావరణ సూచనలు ఏంటి రేపు పెద్ద వాన కురవబోతుంది ఉర్ములు మెరుపులతో ఎక్కడ కురవబోతుంది టవర్ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న విక్రమ్ ముందర చూడవయ్యా కొత్త పార్టీ తక్కువ బడ్జెటే కానీ పోరాటం అద్దిరి పోవాలి పక్కాగా ఫినిష్ చేద్దాం అన్న పోరాటానికి వచ్చేవాళ్ళు పవర్ఫుల్ గా ఉండాలా అలాగనే పోయిన సార్ల మరీ మోసగాళ్ళని తెలుసుకోకురా వాళ్ళని పోరాటం చేయమంటే పానేసుకొని మహాన్ వస్తున్నారు పోలీసు వాడిని రెచ్చగొట్టడం ఆసమాసి విషయం కాదు పోరాటం చేయడానికి మన దగ్గర మనుషులు ఉన్నారు కానీ ఆయన రెచ్చగొట్టడానికి ఒక మనిషి కావాలి చేసే మొఖం ఈడితే నిమ్మహంగడ గుట్టమడి చేరుపులు కాల ఉంది ముసుకు వచ్చాడు అల్కబాల్ బయట పక్కానా చేసేద్దామన్నా మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడికి రావాలో చెప్పేసేయండి వచ్చేస్తాను నన్నే ఈ బొడ్డ నా కొడుకు బలే రెచ్చగొట్టాడే ఆయన పేరేం చెప్పారు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఎంఎంకే పార్టీ వాళ్ళు ఐదు వందల మంది గుమ్మ కూడుతున్నారంట ఆ పార్టీలో ఐదు వందల మంది ఆడున్నారు సార్ ఇగో రౌడీ వేధం వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ దించుతున్నారయ్యా ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్రకాష్ వీళ్ళ టార్గెట్ అంట అతన్ని రప్పించి రెచ్చగొట్టి అల్లర్లు చేయబోతున్నారంట దాన్ని ఆపకపోతే మన డిపార్ట్మెంట్ కే బ్యాడ్ నేమ్ వాళ్ళ మీద చేయి చేసుకోకండి స్మూత్ గా మాట్లాడి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి పంపించేయండి మరీ ముఖ్యంగా విజయ్ ప్రకాష్ అక్కడికి వెళ్ళనే కూడదు ఓకే సార్ చెప్తే <laughs> 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 ఆపర్చునిటీ <laughs> పోరాటం చేయడం మీ అందరి హక్కు శాంతియుతంగా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా పోరాటం చేసే వరకు పోలీసు వారే మీకు బందోబస్తుగా ఉంటారు ప్లీజ్ కంటిన్యూ మమ్మల్ని చూస్తుంటే శాంతియుతంగా పోరాటం చేసే వాళ్ళ కనిపిస్తున్నావా ఈ బట్టలు రాత్రి చూడు బాగా మేమే నేను చూడలేదే నా కళ్ళతో చూడకుండా యాక్షన్ తీసుకోవడం కుదరదు కదా ఏదో చేయండి మీరు అప్పుడు చూద్దాం నువ్వేంటి ఈ మధ్య మన గురించి రాయట్లేదంటి ఏం రాయడు పోరాటం ఆపకుండా పులిహార కలుపుతున్నాడు విజయ్ బస్సులు కూడా పాల్ కొడుతున్నారబ్బా విజయ్ ఏదో ఒకటి చెయ్యబ్బా మీరు ఎన్ని అలర్లు చేసి ఆయాసపడ్డ నష్టపోయిన ప్రజలు ఎవరైనా వచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి కంప్లైంట్ ఇచ్చే వరకు మేము ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేవు మా చేతులు కట్టి పడవేశాయి కానీ పోలీసు వారు గౌరవానికి బంధం కలిగించే ఏమైనా చేస్తే కోపన కంట్రోల్ దాటిపోతుంది ఇక మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం అంటే వాళ్ళు రెచ్చిపోతారు చాలా ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నారు దృష్టి బొమ్మను తగలట్టి పోలీసు రెచ్చగొడుతున్నారు అది వాచ్ మ్యాన్ బొమ్మ నువ్వు ఎక్కువ ఫీల్ అవుతు సరే ఉండు అయ్యో పరిస్థితి కంట్రోల్ తప్ప ఎలా ఉంది
సునామీ వచ్చినా అందులో మేము స్విమ్మింగ్ చేస్తాం ఈ రకం నీళ్ళ వారి వేసుకొచ్చి మా అందరినీ చల్లా చదువు చేస్తారట మేమంతా ఆరని అగ్ని పర్వతం లాంటాలు మా అన్నగారి కోసం అగ్ని కాహుత అవుతాను ఆ మాత్రం స్నానం చేయాలి అన్నగారు కోసం అగ్ని ఆవుత ఎవర్రా సునామీలో స్విమ్మింగ్ చేస్తాను ఈ సీసా గేమ్ అనేది చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఆట నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సరిపోదు ఏ అన్నగారితో సిల్ తీయంట్రా ఇలీగల్ డ్యాన్స్ డిస్ప్యూట్ చైనా వర్సెస్ ఇండియా ఎన్ని వాయిదాల తర్వాత ఇవాళే ఈ కేసు ఫైనల్ హియరింగ్ ఇండియా తరపు కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఇండియాకు వచ్చి చేరాల్సిన బ్రహ్మపుత్ర నది మీద ఇలీగల్ డ్యాన్స్ కట్టి నది ప్రవాహాన్ని ఆపివేస్తున్నారు దీనికి చైనా ప్రతివాదన ఏంటి రెస్పెక్టెడ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు బి స్ట్రెయిట్ అండ్ ఆనెస్ట్ India is a leaking tap. Evidence is for your evaluation. Indians Vasham Niti Ni Daivam Toh Samananga Choostharu. Kani Aa Niti Ni Sekar Inche Tam Vaila Ki Cheta Khaadu. Brahma Putra Nadi Ni Vaila Efficient Ga Use Chase Kodam Cheta Ga Ka Vaya Aaf Bengalo Pharaes Thu Naru. Kani Memu Akkada Dham Kati Efficient Ga Use Chase Thay Adi Choosi Asuya Padu Thu Naru. It's pure jealousy. Your Lordship, I do agree with the Chinese delegation, but That's a very poor attempt to insult India. Jealousy? Okay, it's not a good thing to do with the content. It's a right. Indians are not a good thing. You can see the evidence of the use of the evidence. You can see the evidence of the evidence. You can see the evidence of the whole generation. Tone, adu, po, India. India is a self-sufficient, self-made country. We will not be able to go to the water system. But we will not be able to go to the water system. We have a new plan for water management. ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల నుంచి వచ్చిన మీ అందరి ముందు నా కంపెనీ ఓయాసిస్ న్యూ ప్లాన్ ని ఇండియా తరఫున ప్రజెంట్ చేయడానికి నేను గర్విస్తున్నా ఇండియాలోని నీటి వనరులు అక్కడక్కడ చెదురు మొదలుగా ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ ఒకటిగా చేసి ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఎడారులైనా పంట భూములైనా బీడు భూములైనా ఇండియాలోని ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ట్యాప్ కి నీటిని తీసుకెళ్లి చేరవేయగల సింగిల్ యూనిఫైడ్ పైపింగ్ నెట్వర్క్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్ వన్ ఇండియాలోని దసరా హిల్స్ లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయింది నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొదలవుతుంది ఇంకో మూడు సంవత్సరాల్లో ఇండియా నలుమూలల ఇలాంటి ఎన్నో బేస్లు క్రియేట్ అవుతాయి వీ విల్ బీ లీడర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ ప్రపంచానికి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో నేర్పిస్తాం ఇంక్లూడింగ్ చైనా సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద కోట్ టు పుట్ స్టే on the illegal dams that have been constructed by China. This court advises the People's Republic of China to sign a new treaty with India. Note blue veil is going to cheek into vellum. చైనాని ఇంటికి పంపించేస్తాం వన్ ద కేస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇండియా నేను ఆ కంపెనీ ఒయాసిస్ రిప్రజెంట్ చేయడం నాకు గర్వంగా ఉంది ప్రతి ఇండియన్ తలుచుకుని గర్వపడేటువంటి ఒక పథకాన్ని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశాం ప్రపంచానికి వన్ ఇండియా వన్ పైప్ లైన్ అనేది ఒక వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ కానీ నిజానికి ఇది మనకి వాటర్ ని కంట్రోల్ చేసే నెట్వర్క్ అబ్సల్యూట్ టోటల్ కంట్రోల్ కప్ప నీటిలో పడినప్పుడు వేడి పెంచుతున్నప్పుడు 
తను ఉడుకుతోందో ఉరుకుతోందో కనిపెట్టలాగా ఎదుతూ ఉంటుంది సడన్ గా ఒకరోజు టపీమని చేస్తుంది మన జనం కూడా అలాంటి వాళ్లే ఈ వన్ ఇండియా వన్ పైప్ లైన్ పెద్ద ప్రమాదం అని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు రాతోడ్ని సేవియర్ అనుకుంటున్నారు కంప్లీట్ సిస్టమ్ రాతోడ్ కంట్రోల్ లో ఉంది వాటర్ ఇస్ బ్లూ గోల్డ్ అని అంటారు కానీ ఇప్పుడు అది గోల్డ్ కాదు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నవిగా చెరువులు ప్రవాహాలుగా స్కాటర్డ్ గా ఉన్నాయి వాటిని మనం పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ కి తీసుకొస్తాం అప్పుడు ఎవరికి ఎంత నీళ్లు ఇవ్వాలో మనమే డిసైడ్ చేస్తాం వాటర్ ని గోల్డ్ చేయడం ఎలా అని చూస్తున్నారా వాటర్ మీటర్ ప్రతి ఇంట్లోనూ హీబీ మీటర్ లాగా ఆ మీటరే వాటర్ ని గోల్డ్ గా మారుస్తుంది అన్ని డోర్లు అన్ని దారులు క్లోజ్ అయ్యాయి ఇక కోర్టు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఇవన్నీ ఆగాలంటే అతను రావాలి సర్దార్ రావాలి నీ కనిపించాడా వెతుకుతున్నాను ఇంకా బతికే ఉంటాడని నమ్ముతున్నాను సర్దార్ బతికే ఉన్నా తను కోడ్రెడ్ లేకుండా బయటికి రాడు కోడ్రెడ్ ఎక్కడుందో తెలుసు కదా అది మనం తీసుకురాలేం తీసుకురావక్కర్లేదు పుట్టేయాలి నువ్వు నేను ఆ పని చేయలేవు దానికి ఒకరు కావాలి సర్దార్ ఎక్కడున్నాడో నేను కనుక్కుంటాను నువ్వు అద్దొంగన పట్టుకో విజయ్ విజయ్ బాబు విజయ్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ షాలు నా మీద కేసు పెట్టింది ఏం కేసు లాఠీని కింద తట్టి బండి ఆపే ప్రయత్నం చేసినందుకు బలమైన ఆయుధం ఉపయోగించి వెళుతున్న వాహనాన్ని ఆపి లంచం తీసుకున్నానని కేసు పెట్టింది ఐదు వందలు కూడా ఓ లంచమేనా నా మీద కూడా దొంగతనం కేసు పెట్టింది అబ్బా పోలీసు అయినా నా మీద ఐదు కేసులు పెట్టింది రేపు మాపో ఒక లాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఎలా సుఖంగా ఉంటావు చెప్పు తన నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయితే మీరు ఫిక్స్ అయితే చాలా మరి తన నువ్వు చెప్తేనే కామ్ గారు నీ మాట వింటుంది విజయ్ ఆరు నెలలు సస్పెండ్ చేస్తారు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మనిషి అన్న వాడు ఎవడు మాట్లాడలేదు కానీ నువ్వు మాట్లాడి సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా సరే సరే మాట్లాడతానులే నీ మొహం చూస్తే నాటం అవుతుంది నువ్వేం పేకవని ఏంటని అంతమంటున్నావు మనం అంతా ఒకటే కదా నీకేదైనా అయితే నేను చూస్తూ ఊరుకుంటానా అది సమనేగా తెలుసుకుని వస్తా రండి ఏంటి సెల్ఫీనా ఇంకేం చెప్పు మాణిక్యం కేసుని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చావు కదా దుబాయ్ ఇక్కడి నుంచి మాణిక్యం ఏమైంది దానికి నీకు తెలీదు తెలీదురా మన ఇంటి ఫంక్షన్ వచ్చావు నీకు వెల్కమ్ చెప్పాలి కదా బాహాబలు తాగుతావా వెల్కమ్ చెప్పడానికి వచ్చా నేను పంపిన సమనే కదా అది అవును నిజమే మీ పేరే మెన్షన్ చేస్తుంది చెప్పనే లేదే చెప్తా అన్నిటినీ బ్యానర్ లేసి షో ఆఫ్ చేయడానికి నేనే నీట్ అవు కాదు విశాల్ని అంత మాట అన్నావు ఏంటి మనకి పబ్లిసిటీ అసలు పడదు చూడు చాలు నువ్వెప్పుడు నన్ను తప్పుగానే అనుకుంటున్నావు విజయ్ నేను నీకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు తప్పు చేసేవాళ్ళకంటే తప్పు చేసే వాళ్ళకి ఒకళ్ళు తప్పుచుకునే వాళ్ళంటే నా పరమాసహ్యం ఇన్నేళ్లుగా చెప్తున్నా నీకు ఇది బుడకెక్కలేదు కదా నేను ఏం చెప్తున్నా వినకుండా ఇష్టానికి మాట్లాడుతున్నావు అంటే నువ్వేం చెప్తున్నావు నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు నాకు మొత్తం తెలుసు ఏంటండి ఏం తెలుసు నీకు నువ్వు అబద్ధం చెప్పినా ప్రపోజ్ చేయడానికి వచ్చిన నీ మొహంలో అది సబ్ టైటిల్స్ తో సహా కనిపిస్తుంది బోర్ కొడుతుందా పెట్టేస్తావా చెప్పాలి ప్రపోజ్ చేశాను ఎప్పుడు మొదటి సార్ బాలమామ పెళ్లిలో పసి పిల్లలని కూడా చూడకుండా రోజుద్దాం అనుకున్న యదవ్వే కదా నువ్వు పైగా హిందీ నేర్చుకుందా అని ఆల్ ఇండియా రేడియో వినేవాడు శాలిని ఏంట్రా ఏమి లేదండి రెండోసారి మూగా ప్రేమ నాకు బలం చూద్దాం అనుకుని మా అమ్మకి ఇచ్చి దొరికిపోయారు సార్ మూడోసారి నువ్వు పోలీస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నావు నేను బార్ ఎగ్జామ్స్ కి ట్వంటీ నైన్ సి బస్ ఎవరూ లేదు ఆల్మోస్ట్ లవ్ లెటర్ ఇచ్చేబోయి భయంతో వెనక్కి వెళ్ళిపోయా ఎదుగో ఇదే మొహమే చూడు చాలు మొదటి రెండు సార్లు కూడా ఒక లెవెల్కి ఒక లెవెల్కి ఒప్పుకుంటాను మూడో సార్ అయితే ఛాన్సే లేదు నేనున్న ఎగ్జామ్ నుంచి నేను అసలు పట్టించుకోలేదు
విజయ్ రండి పర్లేదు మేడం మీతో నించుంటే మేము ట్రెండ్ అవుతాం వచ్చి నించోండి థాంక్యూ జై కేర్ అమ్మా విజయ్ ఐ నీడ్ టు టాక్ టు యు యాక్చువల్లీ కమ్ జెంటిల్ మ్యాన్ ఈయన మీకు తెలుసు కదా ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్రకాష్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా పద్దెనిమిది సార్లు హ్యాష్ ట్యాగ్ ఏపీ పోలీస్ అని ట్రెండ్ అయింది ఈయన వల్లే రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ షూ థ్యాంక్ యూ మన అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్నే మాస్కాట్ గా పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఐ థింక్ హీ షుడ్ బి ద ఫేస్ ఆఫ్ ఏపీ పోలీస్ ఇతను ఫేస్ ఆఫ్ ఏపీ పోలీస్ అయితే మరి మేమంతా ఎవరు మ్యామ్ మేము ఈ డిపార్ట్మెంట్ కోసం చాలా అచీవ్ చేసాం అండ్ వీ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈయన ప్రాపర్ హిస్టరీ తెలుసుకోకుండా ఎన్ని ఫేస్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అని పొగడకండి చాలా హర్టింగ్ గా ఉంది మా ఇంటి ఫంక్షన్ మా ఇంటి ఫంక్షన్ అంటున్నాడే ఇది నిజంగా ఆయన ఇంటి ఫంక్షన్ ఏనా అని అడగండి వీళ్ళ బాబు ఒక దేశద్రోహి హంతకుడు వీళ్ళంటోని డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ చేసుకోవడమే తప్ప అనుకుంటుంటే మీరేంటి మేడం వీడిని పట్టుకొని ఫేస్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అంటారు వాట్ అప్ బ్లడీ సార్ 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 ఫంక్షన్ టైమ్ లో ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ విజయ్ మీరు వెళ్ళండి వచ్చిన వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోండి వెళ్ళండి ఇదిగో వేడి వేడి కాఫీ ఎంతసేపు పట్టుకోవాలి తాగు అరే వాడు ఒక వేస్ట్ బఫూన్ గాడు నువ్వు వాడి మాటలు పట్టించుకుంటున్నావా వాడి షర్ట్కి స్టార్ ఉంటే వాడేమైనా మెగా స్టారా వాడు తీసుకున్న లంచంలో ఐదు శాతం లంచం నేను తీసుకొని ఉంటే ఆకాశంలో ఉండే మొత్తం స్టార్స్ ఈ బాబాయ్ షర్ట్ మీదే ఉండేది తెలుసా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి బాబు అయితే ఏమైనా వాగచ్చా ఆయన ఒకటే మాట్లాడుతున్నాడా ఊళ్ళో అందరూ మాట్లాడుతున్నారు మా నాన్న మోహం కూడా నాకు గుర్తులేదు వాడు చేసిన తప్పుకు అందరూ నన్ను చంపుకు తింటున్నారు ఆడు పారిపోయి బతికిపోయాడు కుటుంబం మొత్తం చచ్చిపోయింది పొత్తు పొత్తు వాళ్ళు నన్ను కూడా బాగా నీకు నేను లేనా ఏం భవానీ లేదా నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఇలా మధ్యరాత్రిలో లేచినా నీ కోసం నేను అన్నిసార్లు కాఫీ తెచ్చిస్తూనే ఉంటాను నేనేం మాట్లాడుతుంటే నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు డిపార్ట్మెంట్లో నాకు ఎంత పేరు ఉంది ఒక బ్లాక్ మార్క్ అన్నా ఉందా లేదు ఏపీ పోలీస్ చుట్టూ ట్రెండ్ అయింది ఎవరి వల్ల అవన్నీ గుర్తురా వీళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్లో చేరినప్పుడు మా నాన్న దేశ ద్రోగి అని ఒకే ఒక ఫైల్ ఉండేది నేను ఎన్ని మంచి పనులు చేసి దాని మీద ఎన్ని ఫైల్స్ పెట్టినా కింద ఉన్న ఆ ఒక్క ఫైల్ని తీసి పైన పెట్టి నేను చేసిన మంచిని అంతా కప్పేస్తున్నారు నాకంటూ ఒక గుర్తింపు లేకుండా పోయింది బాబాయ్ రే విజయ్ గుర్తింపు కోసం నువ్వు వెతికితే అది నీకు దక్కదు అదే నిన్ను వెతుక్కుంటూ రావాలి ఇదంతా నీ వల్లనే అయ్యా చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు మా నాన్ననే అని చెప్పి పంచొచ్చు కదా ఎందుకు బాబాయ్ అని చెప్పావు అసలు నేను మీ నాన్న అంటే నువ్వు నమ్మచ్చు ఊళ్ళో వాళ్ళు నమ్ముతారా తాగేసి పడుకో బాబాయ్ అంటే నేను నమ్మట్లేదు బాబు అంటే ఎలా నమ్ముతారు చెప్పు ఐటమ్ నంబర్ సెవెంటీ త్రీ రిట్ పెటిషన్ నంబర్ లెవెన్ బార్ ట్వంటీ పెటిషనర్ సమీరా థామస్ క్వాలిటీ ఉన్న నీళ్ళని ఉచితంగా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ది దాన్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి ఇవ్వకూడదు ఫర్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వి కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ టు స్టే ఆన్ వన్ ఇండియా వన్ పైప్ లైన్ మల్ ఆర్డర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పబ్లిక్ ఇండస్ట్రీ వల్లనే ప్రారంభించబడింది గవర్నమెంట్ అన్ని చేయాలంటే అది కుదరని పని ప్రైవేట్ వాళ్ళ సహకారం కూడా అవసరం ఉంటుందిగా దెర్ ఇస్ నథింగ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అబౌట్ వన్ ఇండియా వన్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ అందువల్ల పిటిషన్ ఫైల్ ఇస్ డిస్మిస్డ్ నెక్స్ట్ చాలు ఈ ఇంట్లో ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ అర్థం కావట్లేదు నీకేం బాబు నీది కూర్చునే ఉద్యోగం నా తిరిగే ఉద్యోగం ఎప్పుడు రౌండ్స్ లోనే ఉండాలి టైంకి తినకపోవటం వల్లే పోలీసు వాడికి పొట్ట వచ్చేది మిలిటరీ వాళ్ళు ఏమన్నా స్విగ్గీలు ఆర్డర్ చేసి తింటున్నారా వాళ్ళు ఫిట్ గా లేరు ఆప్షన్ లేక లైట్ తీసుకుంటున్నారు కానీ స్విగ్గీ వస్తే సీక్కుంటూ తినరు ఎక్కడా సరే 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 బాబు విజయ్ ఏయు దగ్గర పర్మిషన్ లేకుండా పోరాటం చేస్తున్నారట గుంపును చెదరగొట్టమని ఆర్డర్ ఓ దోసే గొప్ప వాట్సాప్ రూపా 
సార్ జెడ్ స్పీడ్ లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది జామన్ తీసుకోమను జామన్ వెహికల్ పంపించండి ప్రసాద్ సార్ ఆ అదిగో అక్కడ ఉన్నారు సార్ సార్ కరెక్ట్ గా ఉందా ఆ కరెక్ట్ గానే ఉంది సార్ హే నా ఫోన్ సిగ్నల్ రావట్లేదు మళ్ళీ ఇంకో ఐదుగురు వస్తున్నారు కానీ అంతకు నుంచి ఎవరిని పిలవలేదు ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్స్ పని చేయట్లేదు గ్రూప్ లీడర్ ఎవరమ్మా అదిగోండి సార్ గ్రీన్ చిన్ని అమ్మాయి పేరు సమీరా మేడం ఇట్రండి उसे अरेस्टर्मी ఇవాళ మంచిగా టైం పాస్ అయ్యేలా ఉంది మన మాట ఎక్కడ ఉండాలి సార్ మన పాప ఎంటల అవస్థ పడుతుంది రోడ్ బ్లాక్ చేయకండి పగకలండి పగకలండమ్మా చెప్పి అది తీసుకోండి పగకలమ్మా జావొతుంది జరగండి జరగండి మా లోక అవుతుంది జరగండి జావా అంటే పెళ్లి చూడండి ఓకే इंग्ली ज्ञापक चालू, ओके बेड, इन केस, आ मूड सालू, ना कदाई नहीं होच्छे, नहीं तो आई लव यू उन चप्पूंटे, नो ऐ समान उन चप्पे दाने। अधिन अन्ना डिग्री? हाँ। देख कर रिवर्स चेस कुनी। हाँ। आ मूड चोट लगी वेली? हाँ। आ शाल नहीं नडू। हाँ। ओके? अलागे इंप्रेस నా లైఫ్ గురించి చూద్రే నీకు నేను అంటే ఇష్టం ఉందా లేదా నువ్వు అనుకున్నంత సింపుల్ కాదు ఇది నువ్వు ఎంత ఫేక్ గా షాలో గా ఉండడం ఆపుతావా ఏ అవమాన లేకుండా బతికిన వాళ్ళకి నా బాధ అర్థం కాదు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు నిన్న అడిగింది ఏంటి ఆల్ టికెట్ ఉందా లేదా అనేగా నన్నే అడిగారు తెలుసా నీకు మీ నాన్నకి సంబంధం లేదని సర్టిఫికెట్ తీసుకురమ్మన్నా 
భవన్ ఎక్కకి ఏడు సంబంధాలు తప్పిపోయా ఎవరి వల్ల మా నాన్న వల్ల టీవీలో నా ఫోటో వచ్చినప్పుడు న్యూస్లో నా పేరు విన్నప్పుడు మా నాన్న చేసిన తప్పుని సరిచేస్తున్నానే అనుకున్నా ప్రతిసారి నీకు ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నువ్వు మిగతా వాళ్ళ నన్ను చూస్తావని భయపడుతూ ఆగిపోయాను మొదటిసారి వాళ్ళే నాకు ఆ భయం పోయింది నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నావు అనుకున్నా నీకు నేను అర్థం కాలేదు మా నాన్న వల్ల జీవితంలో ఎన్నో కోల్పోయాను ఇవాళ నాకు బాగా ఇష్టమైన అమ్మాయిని కోల్పోయాను అనుకుంటా బండి అప్పనా విజయ్ విజయ్ ఒక నిమిషం ఆగు ఏంటన్నా ఇవాళ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పక్కన పోరాటాన్ని అడ్డుకోవడానికి వెళ్ళింది నువ్వే కదా అవును అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఏమైనా నీ దగ్గర ఉన్నాయా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందన్నా అర్జెంట్ గా పట్టరా విజయ్ బండ్లో ఉంది అసలు ఏం జరిగింది ఏదో ఒక ముఖ్యమైన ఫైల్ మిస్ అయిందంట ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అవును విజయ్ సీసీటీవీ చూడొచ్చుగా చచ్చింది మనం పోరాటాన్ని అడ్డుకోవడానికి జామర్లు వాడాం కదా ఆ టైంలో సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ అన్ని ఆఫ్ ఆ టైంలో ఎవరో లోపలికి జొరపడి ఫైల్ దొంగిలించాడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫైల్ ఏంటి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బ్రిటిష్ కాలో నాటి బిల్డింగే కదా అందులో ఒక రహస్య స్వరంగ మార్గం ఉంది విజయ్ అది రావాళ్ళది ఫైల్ దొంగిలించి రావాళ్ళ రికార్డు రూమ్ నుంచి అంట రావాళ్ళ రికార్డు రూమ్ అవును విజయ్ అందులో పాత మిలిటరీ రహస్యాలు ఉన్నాయంట ఏదో కోడ్ రెడ్ రెడ్ లెటర్ అని కదల కదలగా చెప్తున్నారు అవి దొంగిలించడం దేశద్రోహం అంటున్నారు అంత ముఖ్యమైన ఫైల్ అది సిబిఐ రా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియక జుట్టు పీకుంటున్నారు ముందు అది తివ్వు నేను బయలుదేరతాను లేకపోతే మన దొంప తెచ్చుతారు వస్తాను విజయ్ ఇంటికెళ్లి మరి బెదిరిస్తున్నారు జరిగింది ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఊరికే వాగకు ఎవరిని ఎంక్వైరీ చేయాలి ఎవరిని చేయకూడదు అని పోలీసు బాగా తెలుసు మల్లేశ్ ఏంటి విజయ్ ఎందుకు ఆగమన్నా అబ్దుల్ నమాజ్ చేస్తున్నాడు పోరాటంలో తీసిన ఫోటోలు చూపించు ఇప్పుడు చూపించే వారం రోజుల నుంచి ప్రింట్ చేయడానికి కంటెంట్ లేక అల్లాడిపోతున్నాను ఇన్సైడ్ న్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పచ్చుగా ఫ్రెష్ గా కంటెంట్ గుద్దేద్దాం నైస్ కదన్నా సావద బొక్రా బాగుందనే పోరాటం జరిగింది కదా ఆ ఫోటోలు చూపించు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంతేనా అంతే అన్న ఫోకస్ లైన్ ఫోటోలు కావాలంటే రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటాయి అదో పంజీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి దబ్బ సార్ వాళ్ళ అబ్బాయికి బాగాలేదంట వెళ్ళాలంటున్నారు సార్ వెళ్ళమన్నారు వెళ్ళండి ఈ నాలుగు ఫోటోలు నాకు పంపించి ఇవన్నీ బయటికి రాకూడదు సరే అన్న చేసేస్తా ఏంటి విజయ్ వచ్చావు వెతిక వెళ్తున్నావు ఏంటి కదా ఏంటి కంటెంట్ నువ్వు అడిగింది కంటెంటేగా రేపు మార్నింగ్ హెడ్ లైన్స్ తో వస్తా హెడ్ లైన్స్ రే బాబా ఒక ముఖ్యమైన కేసు చెప్పు విజయ్ ఏపీబీకి రిపోర్ట్ చేయాలి అమ్మాయి మిస్సింగ్ ఎక్కడున్నా కనిపెట్టాలి అన్ని కంట్రోల్ రూమ్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయి పేర్ సమీర వయసు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఉంటుంది తప్పుడు బైక్ అటుది బ్లూ కలర్ చూడదా గ్రే కలర్ షాల్ రే సిబిఐ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినా చేస్తారు సిబిఐ యా ఏదో పెద్ద కేసులో ఉంది విజయ్ అవును లీడ్ దొరికింది తుత్తర కొద్ది ఎవరితో ఏం ఆకు లొకేషన్ దొరికితే ముందు నాకు చెప్పు తర్వాత వాళ్ళు చెప్తూ కానీ సరేరా ఏంటి బాబాయ్ క్వార్టర్స్ దాకా వచ్చి ఇంటికి రాలేదేంటి సూపర్ మార్కెట్ ఒకటి దొరికింది ఏంటది ఇన్ని రోజులు దేశద్రోహికి పుట్టనని అన్నారు రేపు దేశద్రోహిని పట్టించాననే పేరు రాబోతుంది బాబాయ్ క్రేజ్ పడుకో పనే పోగానే కాల్ చేస్తాను సార్ తిమోతి తిమోతి ట్వంటీ నైన్ బార్ సిక్స్ సార్ 
थैंक यू सर हेलो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश अरेस्टार पासवर्ड कु डॉलर एट आरडीआर मैं अम्मा चोर के नीचे तो मार्टल आरु अब का टू आर साइंट होंगे केक पंपिस्तानों तीनों अंचे पिंडे नाईट रानों पद्धने वस्तानों अंचे पिंडे ये कहने जी कौन से सरु दल सा केक शॉप में जा कॉल जाए सरु मारे अंचे बार बार शॉप में जा कॉल जाए सरु देनी क्रास मार्ट वाचो मामा � नमस्कार सर नमस्ते सर एनको सडन का इकड़ बैरिकेड पेटा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है सर 35 40 वयस ना लेडीज एवरना क्लास आईते चेक चे मनार सर बैरिकेड चे मनोया ए मां मने वेतुक तुनारा अदेन लेदो नमस्ते सर ये लेडी इकड़ कोचारा ले सर छोड़ ले सर सर నేన్ చూసాను సార్ ఇప్పుడు ఒక 2 అవర్స్ ముందు చూసాను సార్ ఎక్కడ సార్ ఇక్కడే కూర్చున్నారు సార్ తక్కువ రేట్ వచ్చి ఒక హాంపర్ ని ప్యాక్ చేయమన్నారు సార్ yes ma'am can you pack me this hamper take away or delivery ma'am delivery అప్పుడు అడ్రస్ చెప్పి క్యాష్ ఇచ్చి ఎవర్నో చూసి బ్యాక్ డోర్ ద్వారా వెళ్ళారు సార్ ఓపెన్ చేయండి సార్ తాళం చెవి కౌంటర్ లో ఉంది సార్ తీసుకురండి ఏ ఆల్ట్ कैलाश <laughs> నన్న అక్కడే ఉన్నానరా తన అబ్స్కండ్ అయిపోయింది అబ్స్కండ్ అయిందా ఆ ఏరియా చుట్టూ బ్యారిగేడ్స్ పెట్టి పెరిమీటర్ సెట్ చేశారా తన అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడం ఇంపాసిబుల్ నానా ఇది చెప్పు ఈ ఏరియాలో మీ అమ్మకి తెలుసు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా తెలియదు చాక్లెట్ తింటావా ఎన్ని చాక్లెట్స్ తినమంటారు నోర్ మొత్తం పుచ్చిపోయింది ఐస్ క్రీమ్ తింటావా कुपस्वामी नंबर फाइव फर्स्ट मेन रोड इंद्रानगर
ఎవరు సమీర తెలుసా మీకు మీరెవరు ఇన్స్పెక్టర్ విజయప్రకాష్ సమీర మీద వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ దేశద్రోహం కేసు పెట్టారు మీరు ఆవిడికి హెల్ప్ చేస్తున్నారని తెలిస్తే మీ మీద కూడా అదే కేసు పెడతారు సెడిషన్ కేసా సార్ ఆ అమ్మాయి అలాంటిది కాదు సార్ అది చెప్పాల్సింది మేము ఆ అమ్మాయి గురించి మీకేం తెలుసు ఆ టీమీకి నేనే డాక్టర్ వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు చెప్పడానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉంది కానీ నిజాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకొని తీరాలి సమీర టీమీకి సార్కాయ్ డోసెస్ అనే ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ ఉంది అది వాడి ఊపిరితిత్తుల్ని అఫెక్ట్ చేసింది ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్సే మాక్సిమం అంతే నేను జస్ట్ అనదర్ డాక్టర్ అయి ఉంటే ఎన్వరాన్మెంటల్ కాసెస్ కనిపెట్టి లేని వ్యాధి విధి అని చెప్పేవాడిని నీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ని కాబట్టి నిజం చెప్తున్నాను దీనికి కారణం నీళ్లు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ లో ఉండే నీళ్లు ఆ వాటర్ బాటిల్ పాతదైపోయినా దానికి ఎండ తగిలినా బిస్ఫినాల్ ఏ బీపీఏ అనే కెమికల్ నీళ్లలో కొంచెం కొంచెంగా కలిసిపోతుంది బీపీఏ కలిసిన నీళ్లని టిమ్మి తాగడమే దీనికి కారణం జరిగింది చూపించి ఈ కంపెనీస్ అన్నింటినీ మూసేలేమా దీన్ని ప్రూవ్ చేయలేము సమీర బీపీఏ మన ఒంట్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్రేస్ చేయడం కుదరదు బాటిల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ట్రేస్ చేయగలం సిజిడబ్ల్యూబిలో రోజుకి నాలుగు వందల పెద్ద లారీలు రెండు వందల చిన్న లారీలు తిరుగుతున్నాయి రోజుకి ఐదు వందల ముప్పై కోట్ల లీటర్ల వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతోంది తెలుసామ్మా తొక్కలో ఇంత బాటిల్ పెట్టుకుని ఏంటి అంత బిల్డ్ పెస్తున్నారు ఏదైనా కాలువ నీళ్ళు చెరువు నీళ్ళు ఉంటే తండ్రి అప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం బాటిల్ వాటర్ టెస్ట్ చేయడం మీ వల్ల కాదా అలా మీకు ఏవైనా రూల్స్ ఉన్నాయా ఏంటి మేడం కెమెరా తీసుకొచ్చేసారేంటి ఇది ముందే చెప్పుంటే మొహం కడుకుని బాగా పౌడర్ పూసుకొచ్చేవాడిని కదా చెప్పడం కుదరదు పెంచుతోంది మీరు ఎంత పెద్ద పబ్లిక్ హెల్త్ డిసాస్టర్ కి రెస్పాన్సిబుల్ మీకు తెలుసా మేడం యూజ్ చేసిన వెంటనే ప్రతి బాటిల్ ని క్రష్ చేసి పడేయండి బాటిల్ ని ఎండలో పెట్టద్దు అని మేము ప్రతి బాటిల్ మీద క్లియర్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా అవర్ వీ రెస్పాన్సిబుల్ మీ బ్రాండ్ నేమ్ మాత్రం అన్ని భాషల్లో ప్రింట్ చేశారు ఇంత పెద్దగా కానీ వార్నింగ్ లేబుల్ మాత్రం ఒక కామన్ మ్యాన్ కి అర్థం అవునట్టుగా అంత చిన్నదిగా ప్రింట్ చేశారు దీన్ని మీరు జనాల వెల్ఫేర్ కోసం వెయ్యలేదు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి వేశారు నేను ఇది ఊరికే వదిలిపెట్టను వాటర్ కంపెనీస్ ని ఎదిరిస్తూ తన పోరాటం మొదలు పెట్టింది ఒక వారియర్ గా మారింది తనని పట్టుకుని దేశద్రోహి అంటారు ఏంటండి సంవత్సరానికి రెండు వేల మంది పిల్లలు సార్ ఇలాంటి వ్యాధితో పిల్లలు ట్రీట్మెంట్ కు వస్తే దానికి కారణం బీపీఏ అని తెలిసి కూడా ఎన్వరాన్మెంటల్ కాస్ట్ జెనెటిక్ కాస్ట్ అని సంతకం పెట్టిస్తున్నాను కదా నేనే సార్ ద్రోహిని సమీర పోరాడేది తన కొడుకు కోసం మాత్రమే కాదు సార్ తను చాలా మంచిది సార్ మాత్రలు <laughs> తలొప్తే సరిపోదు అవునో కాదు నోట్లో చెప్పాలి ఇదిగో బాడీ ఐడెంటిఫై చేశాడు వచ్చేస్తండి తప్పుకో రండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సమీర కొన్ని ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ తో మిలించారు అన్ని వైపుల ఇరుకుపై కార్నర్ అయిపోయారని తెలుసుకుని వేరే దారి లేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఈ పనికి ఆవిడ పెద్ద మొత్తం అందుకున్నట్టు మా విచారణలో తేలింది సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏముందో తెలుసా సార్ ఆ డాక్యుమెంట్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఏముందో మాకు కూడా తెలియదు బట్ ఆవిడ చేసింది మాత్రం దేశద్రోహ మిలిటరీ రహస్యాన్ని దొంగిలించారు 
ఆ అమ్మాయి చనిపోయినా కూడా తన మీద దేశద్రోహి అన్న ఆరోపణ అలాగే మిగిలిపోతుంది తన బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ని స్నేహితుల్ని ఎంక్వైరీ చేయబోతున్నా వాళ్ళకి దీంతో సంబంధం ఉంటే వాళ్ళు దేశద్రోహి గారి సెలబ్రేట్ చేసుకుందామని అమ్మ చెప్పింది మేమిద్దరం కలిసి శాంటా క్లాస్ తాతకి ఒక లెటర్ పోస్ట్ చేద్దామంది లెటర్ ఉంది కానీ అమ్మే లేదు మీరు నాతో పాటు వచ్చి ఈ లెటర్ని పోస్ట్ చేస్తారా నువ్వే ఫైల్ చేసావని ఏపీబీ కూడా ఫస్ట్ ఫైల్ చేసే నువ్వేనని ఇది నీ కేసు అని కేసు షీట్ ని ఫైల్ చేయించా రేపు హెడ్లైన్స్ లో దేశ ద్రోహిని బెదిరించి పట్టుకున్న ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్రకాష్ అని నేషనల్ టీవీలో బ్రేకింగ్ న్యూస్ గా వస్తుంది రా ఏంట్ర సైలెంట్ గా ఉన్నావు నేషనల్ కేసు రా పోయా రే బాబు విజయ్ ఏమైంది రా తప్పు జరిగిపోయింది బాబాయ్ ఆ అమ్మాయి దేశ ద్రోహని అబద్ధం చెప్తున్నారు కేసు బుక్ చేసింది రా రాత్రి ఉదయం కల్లా సముద్రంలో చచ్చిపడి ఉంది తొందర తొందరగా చూసాడని కేసు క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఇంకేదో జరుగుతుంది బాబాయ్ ఆ పిల్లాన్ని చూస్తున్నప్పుడల్లా నాకు ఆ పీడకలే గుర్తొస్తోంది నా స్థానంలో వాడున్నాడు నీ స్థానంలో నేను ఉన్నాను వదలకూడదు బాబాయ్ విజయ్ బాబాయ్ మా నాన్న చెడ్డోడు ఇదే నా విధంగా సరిపట్టుకుని బతుకుతాను వాళ్ళమ్మ మంచి ఆవిడ ఆ పిల్లాడు బతుకుని అలా కాకూడదు బాబాయ్ అర్థమైంది విజయ్ కానీ కొంచెం వదిలిపెట్టు రే విజయ్ డాక్టర్ కూడా ఆత్మహత్య అని చెప్తున్నారు రా చంపేశారు బాబాయ్ ఏమంటున్నావు రా నాలుగు లీటర్ల వాటర్ లంగ్స్ లో ఉన్నాయట మూడో పెంచుడు ఆ నీళ్లు మంచి నీళ్ళని రాస్తుంది సముద్రంలో దొరికితే లంగ్స్ లో ఉండాల్సింది ఉప్పు నీళ్ళు కదా ఐదో పేజ్ లో ఆ నీళ్ళలో డెబ్బై శాతం క్లోరిన్ ఉందని రాశారు ఏదో క్లోరినేషన్ ట్యాంక్ లో ముంచి చంపేశారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా ఒక మనిషిని ముంచి చంపే ఎంత క్లోరినేషన్ ట్యాంక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్ కంపెనీ మెట్రో వాటర్ సార్ 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 ఈ ఫోటో ఒక్కసారి చూడండి సార్ ఏం సార్ అమ్మ ఏమైనా వాటర్ అది కింద పడి తెచ్చిందా ఎక్కడో తెచ్చింది కోఆపరేట్ చేయలేరా కోఆపరేషన్ చేయడం కుదరదు కావాలంటే మౌనం పాటిస్తాను సింపతి పాటించాను సరిపోయిందా విజయ్ ఏంటి ఓవర్ గా మాట్లాడిపోతున్నాడు హలో ఇంటికి ముందు ఎప్పుడైనా పోలీస్ స్టేషన్ కెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చావా మనం ఈ టైపే కదా దీన్ని వేరే లాగా డీల్ చేయాలి బామ్మా ఒక అరం మూర పూలు ఇవ్వు అర మూర కొనుక్కొని ఏం చేస్తావు బాబు రెండు మూరలు కొనుక్కోవచ్చుగా రెండు మూరలు పెట్టాలంటే మా అక్కకి సావరం పెట్టాలి మీ అక్కకు రెండు మూరలు పెట్టుకుని అంత పొడుగు జాడ లేదా ఇదిగో నువ్వే చూసి చెప్పు ఇవిడు మీ అక్కనా బాబు మీకు మా అక్క తెలుసా బామ్మా ఓ సానాలుగా తెలుసు బాబు 
अलवा मन प्रति वाटर कंपनी तो गोड़पे सर तुम कंपनी सील सर चाल मंदी पोराटम सर अंदर एक्सपोज चेयर की तेगे कष्ट वीडियो शूट रिज़्ज सर आयो वैरल पार्ट की वाटर कंपनी ले उड़े का सड़न ऐसी आयो मैपोई आम्मा चल सर खचिंग इधा वाटर कंपनी वाले चुटार सर उंड डिपार्टेंट बं पकन पारे सो नीचे हेलो दुरीदेना बाबा की पोट इकोली सर ओपन बाटल फैक्टरी 
రౌడీ అబద్ధం చెప్పొచ్చు రౌడీ అనే అబద్ధం చెప్పొచ్చారా మీరు వెతుకుతుంది దీనికోసం కదా సార్ నన్ను అంటే సూర్మాకండి సార్ నేను ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ పోలీస్ సార్ అది మాత్రమే కాదు సార్ నేను మీ ఫ్యాన్ సార్ ఆర్రే టూ మినిట్స్ ముందే ఫాలో అవడం స్టార్ట్ చేసావు కదా నోటిఫికేషన్ వచ్చిందిరా గొట్టం మీకు ఏం కావాలో చెప్తే నేనే అందరితో కోఆర్డినేట్ చేసి ఎలా అయినా వెతికి తీసుకొచ్చిస్తాను సార్ నిజాన్ని వెతుకుతుంది సార్ అయ్యో సార్ ఫిలాసఫీలు మారడం సార్ అంత పొరలేదు ఏం కావాలో ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పండి సార్ ఇచ్చేస్తాను సార్ అవును సార్ క్లోరిన్ ట్యాంక్ ఎక్కడ ఉందిరా నలుగురు దిగారు సార్ అమ్మాయి తీసుకుని లోపలికి వచ్చారు సార్ ఆ తర్వాత కూడా వచ్చాడు సార్ అని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ వాడే అమ్మాయిని నీళ్లలో ముంచి టార్చర్ చేసి సర్దార్ తీసుకొచ్చాను కనపడలేదని చెప్పు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పెట్టుకునే వాటర్ క్యాన్ మీ ఇంట్లో ఉన్నా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ట్వంటీ రూపీస్ పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కొని మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం తాగిన ఈ వీడియో మీ కోసమే బాటిల్ వాటర్ తాగి మా అబ్బాయికి పెద్ద హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చాకే నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సీరియస్ గా తీసుకున్నాను దీనికి ఇంకో సైడ్ చూసాకే నాకు అర్థమైంది రేపు మనకి నీళ్లు దొరకడం ఎంత పెద్ద సమస్య నాకు అర్థమైంది మన ఊహించిన ప్రమాదమే వన్ ఇండియా వన్ పైప్ లైన్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ మూడు స్టేట్ సీఎంస్ కలిసి ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్న ఈ పథకం ఫ్యూచర్ కి ఒక పెద్ద వరం అని చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూసుంటారు ఫ్యూచర్ గురించి మనం చెప్పలేం కానీ పాస్ట్ గురించి నేను చెప్తాను కోచ్ బొలివియాలో గార్డెన్ సిటీ 
ఆ ప్రశాంతమైన ఊరికి ఒక కంపెనీ వచ్చింది అక్కడ ఉన్న వాటర్ రిసోర్స్ మొత్తం తన కంట్రోల్ లోకి తీసుకుంది నీటికి వెలకట్టింది మెల్లిగా రేటు పెంచింది కొన్ని రోజులు నీటికి నీళ్లని మనిషికి అందని వస్తువు చేసింది ఊరంతా ఏర్లు సెల ఏర్లు నీళ్లతో ఉన్నా తాగడానికి నీటి చుక్క లేదు జనానికి చిన్న చిన్న పిల్లలు దాహంతో ఏడ్చారు జనం తిరగబడ్డారు నీళ్లు పట్టుకోవడానికి వస్తే కాల్ చేశారు బాణ నీరు పట్టుకుందామని ట్రై చేస్తే దొంగ అని అరెస్ట్ చేశారు పోరాటాలు మిలిటరీ ఎమర్జెన్సీ అని జనాన్ని పరిగెత్తించారు ఇది బొలివియాతో ఆగలేదు కేప్ టౌన్ అర్జెంటీనా ఫిలిపైన్స్ అంతెందుకు పాకిస్తాన్ వరకు ఇదే జరిగింది హిస్టరీ విల్ రిపీటెడ్ సెల్ఫ్ ఇదే మన దేశంలోనూ జరుగుతుంది వాటర్ ని ఒక సోర్స్ గాను రిసోర్స్ గాను చూడకుండా ఒక ప్రోడక్ట్ గా దాంతో బిజినెస్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది దానికి డబ్బులు ఇవ్వడం అలవాటు అయిపోయింది ఆ అలవాటుని ఒకడు వాడుకుంటాడు నీటిని కబ్జా చేస్తాడు డెలివరీ చేయకుండా నిల్వ చేస్తాడు డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తాడు రేటు పెంచేస్తాడు మన నీళ్ల కోసం అడ్డుకు నెల చేస్తాడు ఈ రాతోడు అతని ఓయాసస్ జస్ట్ వాటర్ కంపెనీ కాదు మాఫియా వాటర్ మాఫియా ఈ పథకాన్ని ఎదిరించి చాలా చోట్ల చాలా మంది పోరాడుతున్నాం కానీ ఆ రాతోడ్ ముందు మీవంతా నథింగ్ వీళ్ళని ఆపడానికి ఎవరికైనా ఏవైనా ఒక్క దారుణ చెప్పండి నేను ఏమైనా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను తీసుకో వచ్చాను కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది చేసిందంతా తనే అని ఇది చూడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ బ్లూ ప్రింట్ రా రికార్డ్ రూమ్ సీక్రెట్ ఎంట్రన్స్ గురించి తనకెలా తెలుసు తనకు ఆ కీ ఎవరిచ్చుంటారు పోలీస్ జామర్స్ ఆన్ చేసినప్పుడు సరిగ్గా ఆ టైంలో లోపలికి వెళ్లాలని తనకి ఎవరో చెప్పారు విజయ్ ఆ టైంలోనే తను వెళ్లి డాక్యుమెంట్స్ దొంగిలించింది ఇది చేసింది తను మాత్రమే కాదు దీని వెనకాల ఇంకా ఎవరో ఉన్నారు మిషన్ ఫెయిల్ సమీరా చచ్చిపోయింది సమీరా చచ్చిపోయింది అంతే రెడ్ లెటర్ ఇంకా బయటే ఉంది అది సిబిఐ కో రాకో రాతోడు చేతికో ఇంకా వెళ్లలేదు సమీరా తనకి ఇది ప్రమాదం అని తెలిసే చేసింది అయినా ఎవరి కోసం దేనికోసం ఇంత రిస్క్ తీసుకోవాలి సర్దార్ మనం ఎలాగైనా రెడ్ లెటర్ ని సర్దార్ ఎక్కడున్నాడు సమీరా బిలాంగ్ ఇన్స్ నాకు ఇవాళ మార్నింగ్ ఏ తెచ్చిచ్చారు ఇవి చూడు ఎన్ని ట్రైన్ టికెట్స్ కానీ నాకు తెలిసి తను ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయలేదు విజయ్ ట్రావెల్ చేయలేదు స్టేషన్ లో ఎవరు మీట్ అవడానికి వెళ్ళారు బయట ఎవరో ఒకతను వీల్ చైర్ లో వచ్చి తనకు ఒక టికెట్ ఇచ్చారు అది నేను చూశాను ఇవన్నీ మీట్ అవడం కోసం టైమ్ అండ్ ప్లేస్ అనుకుంటా ఇది చూడు రేపు మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ కూడా ఒక టికెట్ ఉంది విజయ్ సమీరా ఎవరిని మీట్ అవ్వాలనుకుంది వాటిని పట్టుకుంటే సర్దార్ని పట్టుకోవచ్చు ఏదో కోడ్ రెడ్ రెడ్ లెటర్ అని కథలు కథలుగా చెప్తున్నారు ఒక హ్యాంపర్ ని ప్యాక్ చేయమన్నారు సార్ శాంటా క్లాస్ తాతకి ఒక లెటర్ పోస్ట్ చేద్దామండి
ముప్పై రెండేళ్లుగా ఒక్కో జైలు కథని మార్చి మార్చి ఇప్పుడు చిట్టగాం ప్రిజన్ లో ఉంచారు ముప్పై రెండు ఏళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాడు తను అసలు పేరు తెలీదు ముప్పై ఏళ్లుగా ఇక్కడే ఉన్నాడని చెప్తున్నారు ఎవరో ఏంటో కనుక్కోలేకపోయారా కుదరలేదు మేడం ఈ వ్యక్తికి ఎనిమిది పాస్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతాను ఆయన్ని సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇంట్రోగేట్ చేశాం ప్రతిసారి ఒక్కో లాంగ్వేజ్ ఒక్కో కథ మషిన్ అవన్నీ నిజమని చెప్పి ఒక స్టార్ తో ఈ డోర్ తీయగలిగారు అంటే ఈయన తలుచుకుంటే ఎప్పుడో తప్పించుకొని పారిపోయి ఉండొచ్చుగా సర్దార్ ఉన్నది కారాగారంలో కాదు ధ్యానం ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండాలి దేనికోసమైనా వెయిట్ చేస్తున్నారా
సర్దార్ బయటికి రావాలంటే తన తపస్సుని భగ్నం చేస్తే చాలు రెడ్ లెటర్ అతని చేతికి అందితే చాలు ఈ రాజు ఎవరో తెలుసా తెలియదు ఈజ్ మై ఆన్సెస్టర్ మా తాత ఇప్పుడు ఇతను ఎవరో కూడా ఎవరికి తెలియదు కారణం ఇతను పవర్ నేలలో ఉందని నమ్మాడు పవర్ నేలలో కాదురా నీటిలో ఉంది వన్ కంట్రోల్స్ వాటర్ కంట్రోల్స్ ద వర్ల్డ్ ఇది నిన్న పుట్టిన ప్రాజెక్ట్ కాదురా యాభై ఏళ్ళకి వేసుకున్న పథకం ఐఎమ్ అట్ ద కస్ప్ ఆఫ్ మేకింగ్ హిస్టరీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆగకూడదు ముప్పై రెండేళ్లుగా కనిపించకుండా పోయిన సర్దార్ అనే కోర్నం ఇప్పటిందుకు బయటకు వచ్చింది దానికి కారణం ఎవరు ఒక బుద్ధి ఇంకా బయట తిరుగుతోంది వెతికి పట్టుకుని నలిపేసి డౌన్ దిస్ అప్ నాకు తెలిసి అతని ప్లాట్ఫామ్స్ మీదే ఉండాలి నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు నేను మేనేజ్ ఈ సిమ్ కార్డ్స్ అన్ని చివరిగా ఎక్కడ యాక్టివ్ అయ్యాయి లొకేషన్ చూసి చెప్తారా విజయ్ ఆ వ్యక్తికి చెందిన ఆధార్ కార్డు ఓటర్ ఐడి పాన్ కార్డు మొత్తం అన్ని ఫేకే ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ గోస్ట్ ప్రోటోకాల్ కదా బంగ్లాదేశ్ ప్రిజన్ లో యాభై ఏళ్లకు పైపడిన ఇన్మేట్స్ లిస్ట్ నాకు వెంటనే కావాలి దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద ప్రిజన్ యూ హోల్డింగ్ ఇన్ సెల్ నంబర్ వన్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ యూ ఆర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అ హైలీ డేంజరస్ ఏజెంట్ ఎవర్ ట్రైన్ బై ద ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ రెడ్ లెటర్ వచ్చిందని అతనికి చెప్పారా నో We didn't. Good. I'm going to ask you. I'm going to inquire. I'm going to ask you a lot of questions. Apart from all, I'm going to ask you a lot of questions about the red letter. Okay, sir. Sir, there's a lot of questions. Sir, you're going to ask me. Yes, 
మినిస్టర్ బంగ్లాదేశ్ లో కోడ్రేట్ సర్దార్ చిట్టగాంగే కిల్లోటర్ వెళ్ళిపోయిందా ఇంకా లేదు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ కి ఫోన్ చేయి yes this is bangla high command yes sir indian research and analysis wing head mantha line lo unnaru okay sir sardar mee custody lo unnaru ani information maaku vachindi sardar is extremely dangerous point blank range lo atanni shoot cheyandi no need to follow any execution protocol sardar ane vadu unde vadu unnadu chachadu ani evariki teliyalsina avasaram ledhu మన కస్టడీలో ఉన్న ఇండియన్ రాయ్ ఏజెంట్ ని తిరిగి అప్పగించాలి ఒక్కళ్ళేమో తిరిగి తీసుకు వెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు ఇంకొకరేమో చంపేయమంటున్నారు సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ సార్ మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు సార్ తిరిగి ఇండియాకి అప్పగించేద్దాం పంపిన తర్వాత అతను ఏం చేసుకుంటారో అది వాళ్ళు ఇష్టం జస్ట్ ఒబే ఆర్డర్స్ ఓకే సార్ అది ఒక లొకేషన్ చూపిస్తుంది అది పాత హైవే మీద ఉంది అదొక నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశం అక్కడ తగలబడిన పెట్రోల్ బంక్ మాత్రమే ఉంది ముప్పై రెండు సంవత్సరాలుగా ఈయన ఎవరో ఎవరికి తెలీదు ఇండియన్ ఏజెంట్ పెద్ద పుడింగి ముసలి ఏజెంట్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఈయన చంపమని చెప్పింది ప్రోటోకాల్ ఏం లేదో పాయింట్ బ్లాంక్ లో లేపిమని ఆర్డర్ ఇచ్చారు కోతో జూన్ కి మెరిచే ఎబ్బరో సారి టచ్ అవలేదు అమర్ హాత్ తెమ్మోడితే కురో శేషిచ్చే జన్ సర్దా చివరిగా ఏదైనా చెప్పాలా నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఎవరు నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఎవరు ఏంట్రా పిచ్చి వాడు అగుతున్నాడు లోపలే ఉండి కుళ్ళిపోయి మట్టిపోయినట్టుంది ఇక్కడ పెట్టాలి 
వ్యక్తికి ఏం చేస్తే తప్పించుకోవచ్చని ట్రైనింగ్ లో నేర్పించలేదా సర్దార్ ఎస్కేప్ అయ్యాడు అతని గురించి నిజాన్ని రాయబోతున్నాను కంటికి తెలియని పెను ప్రమాదం మన వైపు దూసుకొస్తోందని Big things have a small beginnings and chapter. Ivala jarugutunna ee pramadakaramaina samasyaku aarambham. Meekalni tole musalodu athanu techina rai. Ekki e? Ee rai meeda paachu ledu. Aithe enti? Moodu rojula kritham anni raala meeda paachu undedi. Kaani ippudu nadilo ee rai meeda paachu ledu. Saaro okka meeka kuda neelu daagatledu. పాకిస్తాన్ సే జనా పంజాబ్ బార్డర్ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఊలార్ లేక్ ని పాయిజన్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ లేకే చుట్టూ ఉన్న నాలుగు వేల గ్రామాలకి సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ దీన్ని గనక పాయిజన్ చేస్తే ఆ ప్రదేశంలో ఏ ప్రాణికి నీళ్లు దొరకవు సో వాట్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మన ట్రూప్స్ ని పంప్ లేక్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయండి అక్కడే ప్రాబ్లం ఉంది సార్ ఆ లేక్ లో తట్టు ప్రాంతంలో ఉంది పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఎటువైపు నుంచి ముట్టడిస్తుందో మనకి తెలీదు ఇఫ్ వి సెండ్ దమ్ బ్లైండ్ మనం కళ్ళు మూసి తెరిచే లోగా కంప్లీట్ బెటాలియన్ ని షూట్ చేసి లేక్ ని పాయిజన్ చేసి మన ట్రూప్స్ అక్కడికి వెళ్లే లోపు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వాళ్ళ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ మనకు తెలియాలి 
పతన్కోట్ బార్డర్ దాటాక ఉండే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ క్యాంప్లోనే జనరల్ యూసఫ్ ఉన్నాడు యూసఫ్ ఈస్ దాట్ ఆ జనరల్ కమాండర్ దగ్గర ఒక సీ ఎన్వలంలో కమాండ్ లెటర్ ఉంటుంది ఆ లెటర్ మనకి కావాలి బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ లెటర్ కనపడకపోయినా సీల్ ఓపెన్ చేసి ఉన్న యూసుఫ్ తన ప్లాన్ మార్చేస్తాడు సో లెటర్ అక్కడే ఉండాలి సీల్ ఓపెన్ అవ్వకూడదు కానీ లోపల ఉన్న కంటెంట్ మాత్రం చదవాలి మహారాజ్ ఈ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తోంది ఈ పని చేయడానికి మన దగ్గర ఎవరున్నారు దీనికోసం నా దగ్గర ఒక ఏజెంట్ Now listen up. Yes, sir. Yes, sir. The Frontier Force Regiment, the Northern Light Infantry, Sindh Regiment, we will be surrounding the Hindustani army here near Lake Vular. So much? Yes, yes sir. sir. Seven Hindustani battalions walking into our trap. This is our chance for revenge. Shikha! For vengeance. Shikha! For Pakistan. Shikha! This is not an attack on Hindustan to hurt them just once but to hurt them for a lifetime and for generations to come. The Hindustan is divided by the fist. We don't know whether we are hitting them from the east or west. That. Iman! Iman! Tagua! Tagua! Jehan! Sweet! Havlela! Jehan! Sweet! Havlela! It's time to begin the operation. Begin Operation Falcon. Major! The sea is broken. So say, am I coming? To do so! Roll call cover from low, L1. What is the next scene? Remember what camera they can't get? Come on, come on, come on. Gelato is for one. I'll issue you all. Who is that? Major Sam Kahoot!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದಳಾಲನಿ ಭಾರತ ದಳ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪದಕ ಪಟ ಆಹ್ವಾಡಿಂಚಾನಿಕ ವಿಪರೀತವೇನ ಚಲಿ ನಾನ್ನ ಮಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತಂ ರೆಂಡು ವಂದಲ್ ನಲ್ಬೈ ಮಂದಿ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕನ ಉನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕನ್ಪಿಸಡಂ ಲೇದು ಇಂಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಪಿಸ್ತಾಡು ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಲ್ಲ ಅರ್ಥಂ ಕಾಲೇದು ರೆಂಡು ಗಂಟಲ ಸೇಪ್ ದಿಕ್ಕು ತೋಚಕೊಂಡ ಆ ಮಂಚಲು ಅಲಾಗೆ ನಿಂಚು ನನ್ನ ಸರಿಗ್ಗ ಸಮಯಾನಿಕಿ ಮನ ಗೋಡಚಾರ ಸಮಾಚಾರ ನಂದಿಚಡು ಆತನೆ ಗಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ ಚೇಸಿ ಏನ್ದೆ ಸೂಪು ರುದು ಗಾಡ ಬಿಟ್ಕೋ ಇಂಕ ನಯೋ ಆ ತಪಲವಾಡು ತೊಂದರೆಗೆ ಇಚ್ಚುಂಡಚ್ಚು ಕದಾ ತಪಲವಾಡ ಗೋಡಚಾರೇ ಆತನು ಆ ಪಿಲ್ಲಾಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಕಾ ಕಷ್ಟಂ ಸರಿಹದ್ದುಲ್ ದಾಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಲ್ ಪಣಂಗ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಲ್ ಕಾಪಾಡಾಡು ಆ ಬಿಡ್ಡೆ ಎಕ್ಕಡುನ್ನ ಒಂದೇಳು ಚಲ್ಲಗ ಬತಕಾಲಿ ಸೂದಿ ಗುಚ್ಚುಕುಂದಿ ವೀಣ್ಣಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನಂಟಾ ವೆಂಟೆ ಯಾವತ್ತು ಲಂಗಾನೋ ಕುಟ್ಟುಕುಂಟ್ನಾಡು ನಾಟಕಾಲೋಡಾ ನಾಟಕಾಲೋಡ ನನ್ನ ಊರ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ರೇ ತಾರ ಹೊಚ್ಚು ಬೋಂಚೆ ವಾಡಿಕೆ ಆಕೇಂಡಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಲು ಬೋಂಚೆ ಸರ ಬೋಂಚೆ ಸರ ಬಾಗ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂದ ನನ್ನ ಏದೋ ಇದ್ದಲ್ಲೋ ರಕ್ತಂ ಚಿಂದ್ರಟ್ಟು ನೀವು ಪಿನ್ನೀಸಲ್ ಗುಚ್ಚುಕೊಂಡು ತೆಚ್ಚುಕೋವಲ್ಸಿಂದೇ ಒದ್ದುಗುಕ್ಕಲು ನನ್ನೇ ಅಂಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೀ ನಾನು ಕೂಡ ವೇಷಾಲ ಇಸೇವರ್ಗ ತಾತ ಪೋಲಿಕ್ ಹೊಚ್ಚಿನ ಮಾನೋಡು ಏಯ್ ಆಯನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಂ ಕೋಸ ವೇಷಾಡ್ರಾ ಅದಿ ನೀವು ವೇಷಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಾಸು ಹೋಗ್ತೇನಾ ಬೋಸು ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏಜೆಂಟ್ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಕೋಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಜೇಸಾಡು 5 ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾ ರೇ ರೇ ಬೋಂಚಸ್ ಬೆಳ್ರಾ ನಾಟಕಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ವೇಗಂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಉಂಡೆ ಬಾಹು ಬಡೆ ಮಾಡಿವಿ ಮನ ವೇಗಾನಿಗೆ ಏನ್ ತಕ್ಕಲ ಆಲೆ ಕಾವಲ್ನ ಫೇಲ್ ಜೇಸಾರು ಅವನು ಮಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮೊತ್ತಂ ಕುಟ್ರ ಜೇಸಿ ನೀವು ಉಂಡ ಉಡದರಿ ಫೇಲ್ ಜೇಸಿ ಸರ್ ಬೋಸ್ ನೀವು ಅನ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ನನ್ನ ಕಾವಲ್ನ ಫೇಲ್ ಜೇಸಾ ಚೇರ್ಚುಕುನ್ನ ಮೀ ಅನ್ನಲ್ಲಾಗ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾಸ್ತಾ ವಿಟ್ಟಿಕಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಉಂಡವ ಗುರ್ತಿ ಪಡದು ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸೆಡ್ ಐತೆ ಮೆಚ್ಚ ಕೊಡುವ ಪರೇಡ್ ಲೋ ಉಂಡವ ಕಾನಿ ಫೇಲ್ ಐತೆ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮನದೆ ವೀದಿ ಕೊಗಡು ಉಂಟಾಡ್ರ ನಿಲ್ಲಾಟಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲೋಡು ಒಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು ತರಕಟ ಎಂತ ಕಷ್ಟವ ತಿಲ್ಸಾ ಊರ್ಕು ಕಾರ್ಮಿ ಓಡ ದುರುಕ್ತಡ ಮಾಕು ಕಾನಿ ದೇಶಭಕ್ತನ ಕಲಾಕಾರ್ತಿ ತರಕಡ ಎಲಗೈತೆ ಮಿ ತಾತ ಈ ದೇಶ ಕೋಸ ಸಂವೇಶಂ ರೆಸ್ಕುನರ ನುವು ಈ ದೇಶ ಕೋಸ ಸಂವೇಶಂ ರೆಸ್ಕೋವಾನ ಇಪ್ಪಟ್ ನಿಂಚಿ ನು ಬೋಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ನಿಕೊ ಕೋಡ್ ನೇ ಮುಟ್ಟುನೆ ಸರ್ದಾ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ನಾಟಕಂ ಪೇರ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಭೀಮರ್ ಮನಿ ಭದ್ರಾಚಲ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿಪೋತನ್ನಾವು ಏಂಟಿ ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ತೆ ನುವು ಉಂಡವು ನೀ ಟ್ರೂಪು ಉಂಡದು ನಿಜನ್ ಚೆಪ್ಪು ಯಾವತ್ತೇನ ಮೇಂಟೈನ್ ಚೇಸ್ತನಾವಾ ನಿಜವೇನೇ ಊರ್ಕೋ ದಾನ ಉಂಚುಕೊಂಡಾನು ಬಾಂಡಿ ನಡೆಪೆಟ್ಟಪ್ಪಡು ತಿನ್ನಗಾಯಲ್ಲು ನೀ ಕಡ್ಡಂಗ ವಚ್ಚೆ ಬಿಡ ನಾ ಕೊಡಕೇ ಉಂಟಾಡು ಯಾಂಡಿ ನಾಕ್ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಮಿಷನ್ ಡಿ ಬ್ರೀಫ್ ಚೇಯ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ತಲ್ಲಾರಿ ನಾಟಕ ಇಕಡ ದಲಾರ್ಕರು ಫೋನ್ ಪೆಟ್ಟಿಕೆಂಡಿ ನೆನ್ ಮಿತು ಮಾತಾಡಾಲಿ ನೋರ್ ಮುಸ್ಕವಾ ಹಲೋ ತೇದಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ರಾಸ್ಕುಂಟಾನು 재미ensive ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಪೇರ್ ರಾಸಿಂದಿ ಶಾಡೋ ಆಪರೇಷನ್ ಈ ಮಿಷನ್ ಕಿ ಮನಕಲ ಚೈನಾ ಆಸ್ತ ಉಂದರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಚೇಸಾ ಮಂಟೆ ಬೆಂಟನ
మనకి నిజం అంటే తెలుసు కదా మీరు నిజాన్ని చాలా ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు సర్దార్ సత్యమేవ జయతే ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ లాయ్ దేర్ ఇస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో తుర్క్మనిస్తాన్ ఇండియా బార్డర్లో మూడు టన్నుల ప్లూటోనియంతో ఒక రష్యన్ ట్రక్ తిరగబడిపోయింది ప్లూటోనియం అది అనుభవం తయారు చేయడానికి వాడే ఖనిజమేగా ఎస్ ఆ ట్రక్ ని ఇండియా స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు ఆ ప్లూటోనియం ఇండియా దగ్గరే ఉన్నట్టు న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయింది కదా అది అబద్ధం ఆ ట్రక్ లో ఉన్నది ప్లూటోనియం కాదు సోడియం ఇండియా దగ్గర ప్లూటోనియం ఉందని నమ్మిన శత్రు దేశాలు అన్ని రెండు అడుగులు వెనక్కి వేశారు దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లాయ్ చైనా వాడు మన కళ్ళు పాకిస్తాన్ మీదే ఉన్నాయని నమ్మని చైనా కళ్ళు కప్పి ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దాం ఎలా చేయాలి సార్ చైనీస్ కాక్రోచ్ బొద్దింక ఇండియా నుంచి చైనాలో అడుగు పెట్టి మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ ని తీసుకురాగలిగే వ్యక్తి అతను ఒక్కడే చివరిగా అతన్ని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని కాహోలో చూసినట్టు తెలిసింది అతని కలు ఈ మిషన్ కి లీన్యుగా అతని దగ్గర దొరుకుతుంది సర్దార్ అది కొంచెం కనబెట్టండి ఐదారేళ్లుగా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఈ చైనా టాప్ థింక్ ట్యాంక్ అందరూ ఒక సీక్రెట్ మిషన్ మీద బిజీగా ఉన్నారు దానికి వాళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు వన్ నేషన్ వన్ పైప్ లైన్ దాన్ని వెతుక్కుంటూ క్యాంటన్ లో ఉన్న సీక్రెట్ వాళ్ళకి వెళ్ళి ఈ బ్లూ ప్రింట్ ని కొట్టుకొచ్చేశాను క్యాంటన్ వాళ్ళ నుంచి కాక్రోచ్ కెన్ అప్రోచ్ ఎనీవేర్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఏమైనా అర్థమైందా అర్థం కాలేదు సార్ నాకు అర్థం కాలేదు గజి బిజీగా ఉంది ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఈ పైప్ లైన్ రూట్ కి చైనాకి సంబంధమే లేదు ఇలాంటి పైప్ లైన్ చైనాలో వేయడం ఇంపాసిబుల్ అప్పుడే నీ ఇంటెలిజెన్స్ నాకు అందింది చైనా మ్యాప్ కి అతకని బ్లూ ప్రింట్ ని ఇండియా మ్యాప్ కి పెడితే ఇట్ కనెక్టెడ్ ఆల్ ది డాట్స్ ఇది గ్యాస్ పైప్ లైన్ కాదు ఆయిల్ పైప్ లైన్ కాదు వాటర్ పైప్ లైన్ చైనా వాడేసిన స్కీమ్ చైనాకి కాదు అది ఇండియాకి వేసింది ఎలా వెళ్ళిపడుతుంది సార్ ఈ పని ఇంపాసిబుల్ పాలీ ఎత్తి లైన్ తెరఫ్త లైట్ మనోళ్ళు ముద్దుగా పెట్ అని పిలుస్తారు ఏం చేయగలరు ఈ బాటిల్తో ఊళార్ లేక్లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు నీళ్లలో విషం కలపకుండా ఆపింది నువ్వే కదా అవును సార్ నువ్వు అలా చేస్తావని చైనా వాడికి ఖచ్చితంగా తెలుసు వాడి ఉద్దేశం నీళ్లల్లో విషం కలపడం కాదు నీళ్లల్లో విషం కలుపుతున్నట్టు మనుషుల మనసుల్లో భయం పుట్టించడం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు వేల గ్రామాలకు ఈ న్యూస్ చేరేలా చేశాడు ఆ తర్వాత కూడా ఆ నేలలో ఇంకడైనా చేయబడతాడా భయం తగరు తగరు రెండేళ్ల క్రితం కలకట్టాలో ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీకి లైసెన్స్ ఇచ్చాడు ఆ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ పెడుతున్నారు అదే ఊలార్ లేక్ లో ఏ నీళ్లైతే అక్కడ వాళ్ళు వద్దన్నారో అవే నీళ్లని ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్లోనే పోసి అక్కడున్న వాళ్ళకే అమ్ముతాడు వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళలాగా ఉంటారు ప్రపంచంలో ఉన్న నీరంతా కంట్రోల్ లో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో దానికి ప్రయత్నం ఎప్పుడో మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు వాడి గురి ఇండియా వైపు తిరిగింది ఇన్ని రోజులు న్యాచురల్ రిసోర్స్ గా ఉన్న వాటర్ ని ప్రొడక్ట్ గా మార్చేశాడు ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చుగా కొనుక్కోవచ్చు అంటే అమ్మొచ్చు అమ్మొచ్చు అంటే కంట్రోల్ చేయొచ్చు మెల్లిమెల్లిగా డబ్బులిస్తేనే నీళ్లు అనే అలవాటుని కొత్తగా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఈ రోజు బాటిల్ తో మొదలైన ఈ పథకం యాభై ఏళ్ల తర్వాత పైప్ లైన్ గా మారుతుంది దాంతోనే వాడు ఇండియాలో ఉన్న వాటర్ అంతా కంట్రోల్ చేస్తాడు ఇండియాలో హైయెస్ట్ అఫీషియల్ సర్కిల్ లో ఒక టాప్ అఫీషియల్ చైనా వాడికి చాలా రోజులుగా పనిచేస్తున్నాడు వాడికి ఒక పేరు పెట్టారు చూడు లాఫింగ్ బుద్ధ బెంగో ఆ లాఫింగ్ బుద్ధ ఎవరో నువ్వు కనిపెట్టాలి వాణ్ణి పట్టుకుంటేనే మనం చైనాని స్టాప్ చేయగలం సార్ బుద్ధింక కలిశాను పాకిస్తాన్ కి చైనా కి లింక్ ఎంటో కనుక్కున్నారా చైనా వాళ్ళు పెద్ద ప్లానే వేశారు సార్ ఇండియాలో ఒక హై పొజిషన్ లో ఉన్న అధికారే ఈ లాఫింగ్ బుద్ధ సార్ వాడిని కనిపెట్టాలి శత్రువుని కూడా తేలిగ్గా కనిపెట్టాడు శత్రువు ఆయన కనిపెట్టడం ఏం కష్టం మీరు చేసేది మీరు చేయండి నేను చేసేది నేను చేస్తాను ఓవర్ అండ్ అవుట్ సరే సార్ ఓవర్ అండ్ అవుట్
తీవ్రవాదవి కదా నువ్వు నాకు మొత్తం అర్థమైపోయింది మీ నాన్న మీద పగ పెంచుకునే కదా నువ్వు ఇట్లాంటి పనులు చేయడం మొదలెట్టావు ఆయనకు పాపం ఎంత పిచ్చి దేశం అండి ఆయనకు తెలిస్తే నేను చంపేస్తారు పనిచేస్తున్నాను ఇంతకు మించి ఏం చెప్పలేను ఎలా నమ్మమంటావు నేను చెప్తే నమ్మవా నువ్వు నేనెందుకు నమ్మాలి నీకు నాకు ఏంటి నువ్వు నమ్మగుడువా నన్ను చేసుకోబోయేవాడువా ఏదన్నా అదే అంటావు అందుకే నీకేదైనా పెద్ద విషయం కావచ్చు నాకు ఇదే పెద్ద విషయం మన ఇద్దరు చిన్నప్పుడే నువ్వు నాకు నేను నీకు అని ఈ ఊరంతా అనుకుంది నువ్వు అలాగే ఉండేవాడివుగా ఎందుకో మూడేళ్ల ముందు నుంచి మనిషివే మారిపోయావు ఎగిరెగిరి పడుతున్నావు దూరం దూరం పెడుతున్నావు నా దగ్గర అబద్ధాలు చెప్తున్నా నీ దగ్గర మోసపోతున్నాను నిజమే చెప్తున్నా నా కథ వద్దు నీకు నేనంతే ఇష్టమా ఇష్టం లేదా అది చెప్పు చాలు ఇష్టం కానీ పెళ్లి చేసుకోను ఏ నీ మంచి కోసమే నా వృత్తి అలాంటిది నువ్వు చచ్చిపోతావా నీ వదిన్లు లేరు నీ అన్నలు పోయినా సరే తిరిగి వస్తారని నమ్మి వాళ్ళు బతకట్లా వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఈ దేశం రాజ మర్యాదలతో జాతీయ జెండా కప్పి వీర మరణం పొందాలని ప్రకటిస్తుంది నేను చేస్తే అదొక అనాదశం ఈ దేశం పట్టించుకోదు అర్థమైందా నీ అన్నలు మళ్ళీ రారని ఈ దేశం అంతా చెప్తుంది నువ్వు రావని ఎవరు చెప్పరు కదా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు తిరిగి వస్తావని నమ్మకంతో బతికేస్తాను నేను అనుకున్న దానికి నువ్వు పెద్ద తింగిరదానివే నేను నీకు అబద్ధం చెప్పకూడదంటే నువ్వు నన్ను ఏమీ అడగకూడదు నీ బాబు కలిసి చెప్పు చేసుకుంటానని మళ్ళీ చెప్పను పోవే లెఫ్ట్ ఐల్ సీ యూ డౌన్ ఇన్ వాయి ఓకే సార్ మీరు ఒకరి గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారా నాకు తెలుసు ఐ వాంట్ యూ టు స్టాప్ దాట్ రైట్ అవే లాఫింగ్ బుద్ధాన్ని మీరు టచ్ చేయకండి నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ఒకప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ రాయల్ ఫ్యామిలీలా బతికేది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పెన్షన్ మీదే బతుకుతోంది నేను మళ్ళీ నేను రాజం చేస్తాను ఐదు కోట్లు నువ్వు ఆలోచిస్తుంటే నాకు అర్థం అవుతుంది మహారాజ్ ఐ థింక్ యూ మేక్ ద రైట్ డెసిషన్ సర్దార్ కాళి మహారాజ్ సర్దార్ కాళి మహారాజ్ మహారాజ్ రెస్పాండింగ్ సర్దార్ బుద్ధింగా చెప్పిన లాఫింగ్ బుద్ధ ఎవరు కనిపెట్టేశాను వాట్ కమగన్ మన ఇండియాకి నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ సర్దార్ నువ్వు చెప్పేదానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటి సార్ చైనా వాళ్ళు పైప్ లైన్ ఐడియాకి బ్లూ ప్రింట్ వేస్తారంటే అది భాస్కర సాటర్డే మేజర్ సాయంతో అది వాళ్ళకి చేర్చింది పీకే అబ్రహాం కలకత్తా కాన్ఫరెన్స్ లో ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఫ్యాక్టరీకి అప్రూవల్ ఇచ్చింది పీకే అబ్రహాం వాడి టెలిఫోన్ రికార్డ్స్ అన్ని చెక్ చేసి చూసాం చేసిన ట్రంక్ కాల్స్ అన్ని చైనాకే కలకత్తా బొంబాయి ఢిల్లీ అన్ని చోట్ల వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా కలవడం నేనే చూసాను సార్ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను లాఫింగ్ బుద్ధ పీకే హాబ్రా మేసర్ సర్దార్ ను అక్యూజ్ చేస్తోంది నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ని అతను ఒక పెద్ద పేట్రియట్ ఇండియాకి ద్రోహం చేసి చైనాకి ఎందుకు పని చేస్తాడు మన దేశంలో ఒక రోజుకి ఒక వ్యక్తికి 5 లీటర్ల నీళ్ళ అవసరం అవుతుంది దాన్ని నమ్మాలనుకుంటే మన దేశ జనాభా లెక్కేస్తే అది రూపాయి 2 రూపాయల వ్యాపారం కాదు 10 లక్షల కోట్ల వ్యాపారం ఎన్ని కోట్లని చెప్పావు సర్దార్ 10 లక్షల కోట్లు వాటి పట్టుకొని తీరాలి సార్ మనం ఏ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసినా చివరికి అది అతని టేబుల్కే వెళుతుంది అతను సంతకం చేస్తేనే అది ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ గా మారుతుంది వాడి తొత్తు వాడు ఈ పదవిలో ఉన్న ప్రతి క్షణం మనకి ప్రమాదం వేసా ఏం చేయగలం సర్దార్ నువ్వు నేను ఏం చేయగలం అతనికి ఉన్న కనెక్షన్స్ తో పుట్టలో పావులా సేఫ్ గా ఉన్నాడు 
అంత పెద్ద పోస్ట్ లో ఉన్నాడు వాడిని చంపేయగలవా ఆ పాముని బయటికి లాగి తల నరకాల్సి నేను నరుకుతా సర్దార్ నువ్వేమంటున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ని చంపితే ఏమవుతుందో నీకు తెలుసా తెలుసు సార్ నేను దేశద్రోహినవుతాను ఇండియాలో తిరిగి అడుగు పెట్టలేను ఈ ప్రభుత్వం నన్ను వదిలేస్తుంది పర్లేదు ఇది నా దేశ భవిష్యత్ సార్ దానికోసం నేనేం పోగొట్టుకోవడానికి అయినా సిద్ధంగా ఉన్నాను నాకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు రేపు మన బిడ్డలకి డబ్బులుంటే నేను నీళ్ళు ఉంటాయి అనే గతి పట్టకూడదు సార్ ఓకే సర్దార్ నువ్వు కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్సెస్ డాక్యుమెంట్స్ బ్యాక్అప్ ఎక్కడుంది భద్రంగా మా ఇంట్లోనే ఉంది సార్ ఆల్ రైట్ సర్దార్ దిస్ ఇస్ అన్ అన్అఫిషియల్ మిషన్ నువ్వు నాతో మాట్లాడినట్టు నేను ఈ మిషన్ని అప్రూవ్ చేసినట్టు రికార్డ్స్లో ఉండదు అబ్రహాం ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నాడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి అతన్ని అసాసిన్ చేయి ఇప్పుడెక్కడికి మేతేడానికి చావట్లోకి వచ్చేస్తాను నేను నేను నేషనల్ ట్రేటర్ అని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాను తర్వాత నేనే నీకు కోడ్ రెడ్ పంపి ఇక్కడికి రప్పిస్తాను ఎలాగైనా వాడే దేశ దురోగాన్ని ప్రూవ్ చేసి మీరు రెగ్యులేటర్ పంపించే వరకు నేను తిరిగి రాను సార్ You are exposed, Mr. Abraham. What? Sardar Miko is going to go to the army. Sir, where are you going to go? Event hall. Where are you going to go? Exact location. That's what I'm going to say. కావాల్సిన డబ్బేగా ఎంత కావాలి చెప్పు పది లక్షల కోట్ల బిజినెస్ని బోడి ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినందుకు పక్కన పెడదామనుకున్నావా నాకు నువ్వు ఇచ్చేది కాదు మొత్తం కావాలి నువ్వు ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నావా తెలుసా నాకు నువ్వేంటో తెలుసు కానీ సర్దార్ గురించి నీకేమీ తెలీదు వాడిని ఎవడు ఆపలేడు అనుకున్న మిషన్ అయ్యే వరకు వాడాగడు ఆగండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏదేవైనా ఇది మీ ఐడియానే మనసు ఊరుకోలేదు అందుకే మీరు పోయేలోపు థ్యాంక్స్ చెప్తామని చేశాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
ద్రోహ నా కొడుకు దేశ ద్రోహ అయ్యో ఈ అవమానం కొట్టుకోలేము బ్రో కుటుంబంతో సహాత్ర కలిసి తాతా సర్దా సేకరించిన ఆధారాలన్నీ రాథోడ్ నాశనం చేసి రాజీనామా చేశాడు ఐ రిజైన్ ఆల్ పవర్స్ అండ్ అథారిటీస్ గివెన్ టు మీ బై దిస్ గవర్నమెంట్ పక్క రోజు చైనాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని కొత్త లాఫింగ్ బుద్ధగా మారాడు వాడు చెప్పిన అబద్ధాన్ని నమ్మి కుటుంబం అంతా ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఇవేవీ తెలియని సర్దార్ అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్లడం కోసం బంగ్లాదేశ్ కోస్ట్ గార్డ్స్కి కావాలని దొరికిపోయి ముప్పై రెండేళ్లుగా జైల్లోనే ఉన్నాడు ఇక్కడతో ఆగిపోదు ఏదో ఒకరోజు సర్దార్ నాకు తనకు మాత్రమే తెలిసిన డెడ్ డ్రాప్ జోన్కి వస్తాడు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో జరిగిన నిజమంతా అక్కడ అతని కోసం నేను దాచిపెట్టాను సేకరించిన ఆధారాలని ఒక కాపీ తీసి ఎక్కడో దాచిపెడతాడు బ్రదర్ అది ఎక్కడుందో సర్కారుకి మాత్రమే తెలుసు ఆ లిటిల్ బ్రదర్ దొరికితేనే రాతోటిని దేశద్రోహని నిరూపించి ఆ వన్ ఇండియా వన్ పైప్లైన్ పథకాన్ని ఆపేయగలం తన మిషన్ పూర్తయింది అనుకుంటున్న సర్కార్కి మిషన్ ఇంకా పూర్తి కాలేదని తెలిస్తే చాలు సర్దార్ వాడిన మేకప్ బాక్స్ ఫీల్డ్ గ్లాసెస్ రేడియో ఇవి మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఫైన్ సర్దార్ బ్యాచ్ మేట్స్ అతనితో మాట్లాడిన వాళ్ళు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు అతనికి తెలిసిన వాళ్ళు అందరినీ నేను ఇంట్రాకేట్ చేయాలి అండ్ సర్దార్ స్పై మాస్టర్ రథోర్ ని నేను ఇంట్రాకేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఓబే యువర్ ఆర్డర్స్ చంద్రమోహన్ సర్దార్ ని చంపేసి ముందు ఆ ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయండి సార్ వి ఆర్ ద రిసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ బింగ్ రిసెర్చ్ మర్చిపోయాం అనాలిసిస్ కూడా చేయనివ్వరు మన పని ఏంటి సార్ నీకు రాతర్ గురించి ఏం తెలుసు వాడు ఎంత పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నాడో తెలుసా ఈ ద బ్లడ్ అడ్వైజర్ టు ది గవర్నమెంట్ యార్ నువ్వు ఇప్పుడు అతన్నేలే ఇంట్రాకెట్ చేయగలవు సర్ నేను ప్రశ్నలు అడుగుతాను వాడు సమాధానం చెప్తాడు మిషన్ అది నిజమో అబద్ధమో చెప్తుంది దట్స్ ఇట్ అలాగా మీరు ఏవైనా అడగండి నేను సమాధానం చెప్తాను ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మొదలెడదాం స్టేట్ యువర్ నేమ్ నా పేరు సర్దార్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ బ్యాచ్ ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఆర్ అండ్ డబ్ల్యూ ఈ ప్రపంచం నన్ను దేశద్రోహి అంటోంది కానీ నిజమేంటంటే నేను ఏ తప్పు చేయలేదు మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు నేను సమాధానం చెప్తాను కానీ నిజం బయటికి రాదు నేను సర్దార్ స్పై మాస్టర్ ని నేను లేకుండా అతన్ని పట్టుకోవడం మీ వల్ల కాదు ఎవ్రీబడి బ్యాక్ టు వర్క్ సర్దార్ ఏమి మరి చెట్టుకి వేలాడుతున్న పిల్ల దెయ్యం కాదు ఎవరు దీపాన్ని రుద్ది అతను బయటకు వచ్చేలా చేశారు సర్దార్ని పట్టుకోవాలంటే రెడ్ లెటర్ పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళని పట్టుకోవాలి 
find the source babai bandidi ekkadiki chapta chapta bandidi aa pillaru timmi unnadu kada vaadi victor ana gaadi unnadu nu ventane kiran call chesi timmi ni victor intlo evaru digi pettaro kanuko naaku victor address kavali खचित विक्टर व्यक्ति रिटर्ना अभी रेडी
పార్ట్నర్ అయ్యో మీ ఫింగర్ ప్రింట్ కాదు ఈయన చూడ్డానికి కమాండర్ లా ఉన్నారు ఈయన ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టండి చైనా వాళ్ళ ప్లాన్ నిజం కాబోతోంది దాన్ని నువ్వే ఆపాలి సార్ ఒక కాన్ఫిస్కేషన్ వార్డ్ లో ఎంటర్ అయ్యాడు ఐ రిపీట్ లోపల ఉన్నవన్నీ డేంజరస్ గుడ్స్ సార్ 1960s నుంచి పోయిన వారం దాకా స్వాధీనం చేసుకున్న వెపన్స్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్ అన్ని లోపలే ఉన్నాయి సార్ వాడు ఏం తీస్తాడో ఏం చేస్తాడో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ నాకు యాక్సెస్ లేదు సార్ అయితే పవర్ కట్ చేయండి నిన్ను మేము ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్నాం నిన్ను రప్పించడానికి వీళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది సర్దార్ ఇంకిప్పుడంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది నా దగ్గర నుంచి లాక్కున్న వస్తువులని ఎక్కడ దాచారు సౌత్ ఇండియన్ నెట్ క్వార్టర్స్ లో కాన్ఫిస్కేషన్ వాల్ట్ లెవెల్ త్రీ ఓపెన్ దర్టీన్ ఫార్టీ త్రీ పార్ట్నర్ మైక్రోఫిల్మ్ లోనే ఎవిడెన్సెస్ అన్ని ఉన్నాయా సర్దార్ ప్రపంచానికి నువ్వు ఒక దేశ ద్రోహివి నువ్వు అరిచి గీ పెట్టి నిజం చెప్పినా అది వినడానికి ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఈ గవర్నమెంట్ కి కన్సల్టెంట్ గా ఉన్నాను పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేశాను ఇప్పుడు నేను ఒక చైనీస్ ఏజెంట్ అని చెప్తే ఎవ్వరు నమ్మరు నువ్వు అన్కంఫర్టబుల్ ట్రూత్ నేను కన్వీనియంట్ లాయ్ ఈదుల్లో నాటకాలు వేసుకుంటూ బతికేటోడిని తీసుకొచ్చి దేశం కోసం వేషం కడితే ఈ దేశం హాయిగా ఉంటుందని చెప్పి ఏజెంట్ గా మార్చారు మా అమ్మ మా నాన్న పెళ్ళం అందరికీ అబద్ధం చెప్పాను నేను అబద్ధం చెప్పని ఒకే ఒక వ్యక్తి మీరు మాత్రమే మిమ్మల్ని అంత నమ్మాను నువ్వు నన్ను నమ్మలేదు సర్దార్ నేను చెప్పిన అబద్ధాన్ని నమ్మావు ఇప్పుడు నేను ఒక నిజం చెప్తాను అది నమ్ముతావు లేదో చూద్దాం నువ్వు దేశ ద్రోహివని చెప్పడానికి మీ ఇంటికి వెళ్ళాను సర్దార్ మా ఆయన్ని ఎలాగైనా తీసుకొచ్చేస్తారు కదా సార్ ఆ రెడ్ లెటర్ పంపి బోసం తొందరగా తీసుకొచ్చేయండి సార్ రెడ్ లెటర్ నీకు ఆయన చెప్పారు అనుకోకండి సార్ నేనే రేడియోలో వినేశాను ఇది నా దేశ భవిష్యత్ సార్ దానికోసం నేనేం పోగొట్టుకోవడానికైనా సిద్ధంగా ఉంది మొత్తం విన్నావా 
ఏజెంట్ కి బేసిక్ రూల్ ఏంటి ఇద్దరు మాట్లాడుకునేటప్పుడు మూడో మనిషి ఎవరైనా వింటున్నారా అని చెక్ చేయడమే యూ ఆర్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఏజెంట్ కొడుకు ట్రేటర్ అవ్వగానే పేట్రియాటిక్ ఫ్యామిలీ సూసైడ్ చేసుకుందని కేసు క్లోజ్ చేయండి సార్ ఆ రేళ్ళ పిల్లాడు మాత్రం ఇలాడు వాణి చంపాను అతను ట్రేటర్ అని ఈ ప్రపంచానికి గుర్తించడానికి ఒక్కడే నమ్మికలు ఉండాలి ఆ పిల్లాడిని వదిలేయండి నువ్వు జాగ్రత్త పడి ఉంటే నీ కుటుంబానికి ఆ పరిస్థితి వచ్చి ఉండదు సర్దార్ నన్ను చంపాలనిపిస్తోందార్ గో హార్ట్ సర్దార్ కమ్ ఫార్ మై త్రో నువ్వు ఆపాలనుకున్నప్పుడు ఇది జస్ట్ ఐడియాగా ఉండేది సర్దార్ ఒక మహా సామ్రాజ్యంగా ఈరోజు దీన్ని మార్చు యూ హ్యావ్ నథింగ్ నాకంటూ ఏది మిగల్లేదు మగరాజ నా మిషన్ తప్ప నేను ఇక్కడ కూర్చుంది లిటిల్ బ్రదర్ కోసము నిజం తెలుసుకోవడం కోసము నీ మీద పగ కోసము కాదు నీ పైప్ లైన్ కంపెనీని నాశనం చేయడానికి ఈ మిషన్ నీకు అప్పచెప్పింది నేనే నన్ను మర్చిపోయావా నీకు రేడియో వెనకాల కూర్చొని ఆర్డర్ ఇవ్వడం అని తెలుసు రంగంలో దిగింది లేదుగా నీకు మిషన్లు ఇచ్చే అలవాటు చేయకపోతే నిన్ను చంపేస్తారన్న భయంతోనే అలా చేశాను చంద్రమోహన్ నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చే రైట్స్ మీకు లేవు ఇడియట్స్ ఇక రాణి నమ్ముకోవడంలో ప్రయోజనం లేదు ఆ ట్రక్ లో ప్లూటోనియం లేదు ఇడియట్స్ కి చెప్పిన అర్థం కావట్లేదు ఆ ట్రక్ లో ఆ ట్రక్ లో ఉన్నది ప్లూటోనియం కాదు సోడియం సర్దార్ కి తెలుసు వాడి ప్లాన్ ఏంటో నాకు తెలిసిపోయింది సార్ సార్ సోడియం అంటే ఉప్పే కదా సార్ సోడియం క్లోరైడ్ రా ఫుల్ సోడియం మెటల్ ని నీలలో వేస్తే ఏమవుతుందో నీకు తెలుసా అంత బాగా పేల్తుంది ఏంటి ఇలా పేల్తుంది ఇది మన విదేశీ కొట్టనా మా పార్టనర్ సర్దార్ ఇక్కడ దసరా హిల్స్ పైప్ లైన్ బేస్ కి వెళ్తుంటాడు వాడి తీసుకెళ్లే సోడియం ని అక్కడ కలిపేశాడంటే మన పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ నామరు పల్లకడ పోతుంది చాలి మన నాన్న దగ్గర ఉన్న మైక్రోఫోన్ లో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అది మనం దొరికే చాలు దాంతో రాతోరే దేశద్రోహి మన నాన్న నిరపరాధని ప్రూవ్ చేయొచ్చు లేదు విజయ్ 
మైక్రోఫోన్ తో నువ్వేం ప్రూవ్ చేయలేవు వాణ్ణి వాడు పక్కాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాడు మనం ఏమీ చేయలేం విజయ్ విజయ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో ఆ వడుల్ దీన్ని పట్టించుకోడు మన పత్రికల హెడ్ లైన్స్ ఒకసారి చూడు మూడు స్టేట్ల సీఎంలు దీన్ని ప్రారంభించడానికి వస్తున్నారు దీని వల్ల ప్రమాదం అంటే ఎవరు నమ్ముతారు మనకు మీడియా అవసరం లేదు దీన్ని మనం వైరల్ చేద్దాం మన సోషల్ మీడియా టీమ్ ని రెడీగా ఉంచు నేను మైక్రోఫోన్ తెస్తాను అంతకంటే ముందు మీ నాన్న ఎక్కడ ఉన్నారో కనిపెట్టాలి రా సీబీఐ అందరూ ఆయన వెనకాల పడుతున్నారు ఎక్కడ ఉన్నారో నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా కనిపెట్టావు చెప్పు సమీర వాక్ నీ దగ్గరే ఉంది కదా ఉంది విజయ్ టీమ్ ఉండే లొకేషన్ అందులో ఉంటుంది అది నాకు పంపించు ఉన్నాయంటేన్ లేదంటే నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం నీ పరిస్థితికి నేను కూడా కారణమే నన్ను క్షమించగలవా తప్పు సరిదిద్దుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి క్షమాపణ అవసరం లేదు పార్ట్నర్ పేల్చి <laughs> పడదు <laughs> <laughs>
ఇంటి కదిలేసిన ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ బల్బ్ నంబర్ 2 ని ఓపెన్ చేయి నీళ్ళు పోలా సర్ సీఎం ఫంక్షన్ ఐ సడ్ ఓపెన్ ద బ్లడీ పైప్స్ ఓపెన్ చేయి ప్రతి పైప్ లో నీళ్ళు పారాలి ప్రతి ఊరికి అది చేర్చుకోవాలి వాడు సోడియం ఎక్కడ కుమరించిన సెంట్రల్ పైప్ పేలదు కానీ నీరు పారే రూట్ మొత్తం పేలుతుంది ప్రతి ఊరు బ్లాస్ట్ టైం పూర్తయిపోతుంది కని సర్దార్ అలా జరగని ఫర్ నీళ్ళు రిలీజ్ చేయి ఓకే సర్ మూవ్ ఇట్ Ha 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 
నిజాన్ని భరిస్తూ బతకటం చాలా కష్టం అయ్యా మీ అమ్మని చంపిన దాని నిజమే ముప్పై 
రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ దేశం అంతా ఆ రాతోడు గాడి మాటే నమ్మింది వాడొక దేశ ద్రోహి ఒక చైనీస్ ఏజెంట్ అని తెలిస్తే ప్రజలకి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం మొత్తం పోతుంది అలాంటిది ఎప్పుడు జరగకూడదు లోకం మొత్తం ఈ పైప్ లైన్ ప్లాన్ ని సర్దార్ అనే తీవ్రవాది నాశనం చేశారనుకోండి రాతోడు మంచివాడిగానే చావని నన్ను చెడ్డవాడిగానే బతకని మన వివర అనేది మనం చేసే పని వల్ల వచ్చే ఫలితం నిర్ణయిస్తుంది ఇంకోడు మనకిచ్చే పేరు కాదు చివరి దాకా మిమ్మల్ని గవర్నమెంట్ తరుగుతూనే ఉంటుంది నానా నాతో పాటు ఉండాలని మీకు ఆశ లేదా మీ నాన్న బోసుకుంది కానీ నేను సర్దార్ always a spy correct na partner prithi nanna oka ansang hero ne just like a spy sardar has no identity no recognition batikunnatha kaalam nisidulo batakali చనిపోయాక వాళ్ళ సమాధికై బతకాలి వాళ్ళ ఉనికి ఎవరికీ తెలియదు చరిత్ర ఎవరికీ తెలపదు అంగీకారాన్ని గుర్తింపుని తుచ్ఛంగా అనుకున్న సర్దార్ లాంటి గూఢచారుల కథలు ఎప్పుడూ బయటికి రావు కానీ అతను చేసిన పని వల్ల వచ్చే ఫలితం ఎన్నో కోట్ల మంది అనుభవిస్తారు ఈ నిజం బయట ఎవరికీ తెలియదు తెలిస్తే ఎక్కడో ఎవరో గుర్తింపు కోసం పాకులాడి జీవితాన్ని కోల్పోకుండా బాధ్యత నిర్వహించడంలో సంతోషం వెతుక్కుంటూ ప్రశాంతంగా బతికే అవకాశం ఉంటుంది